Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qa'id. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibar aw kilahuma fala taqul lahuma uf wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wa khfid lahuma dhul min ar-rahmah. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وعلى آله وأصحابه أجمعين تنتهي أمريكا كنت قايدته أما در أشكال قايدونه أبنا جرا بدي بير بمين دبران توتك جوكت هويشن أبنا در شغل كي شاعوتم جانتشي সম্মানিত সুধী মন্ডলী আমরা নিশ্চয়ই জানি যে পৃথিবীতে যে কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে কয়েকটি বিষয় নিয়ামত হিসেবে আল্লাহ রব্বুল করেছেন তার ভিতরে অন্যতম একটি বিষয় হচ্ছে পরিবার তথা সন্তান সন্ততি এবং আমরা জানি যে সারা পৃথিবীতে এই পরিবার গঠন পরিবার অত্যন্ত বিভিন্ন আলোচনা হচ্ছে এবং বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে সুন্দর একটি পরিবার গঠন এবং রক্ষণাবেক্ষণ এই ব্যাপারে আমরা বিশেষ করে যারা মুসলিম পরিবার আছি আমরা অত্যন্ত স্ট্রাগল করে যাচ্ছি এবং বিভিন্ন কেস স্টাডি থেকে দেখা গিয়েছে যে পরিবার যে বন্ধন শক্তিশালী করণ এইটা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে ডে বাই ডে এই বিষয়কে সামনে আমরা ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার আজকে আমরা মিলিস ইন দা ওয়েস্ট পশ্চিমা বিশ্বে মুসলমানদের পারিবারিক বন্ধন শক্তিশালী আলোচনা আমাদের আজকের আলোচনায় মুখ্য আলোচক হিসেবে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আন্তর্জাতিক প্যারেন্টিং কনসালটেন্ট বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গ্রন্থ প্রণেতা ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল বাই আমি সম্মানিত মেহমানকে আমাদের আজকের আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মাঝে স্বাগতম জানাচ্ছি সম্মানিত সুধি মন্ডলী আমরা আমাদের প্যানেলে আলোচনার জন্য বিশেষ করে কনসালটেন্সি নিয়ে যারা কাজ করেন যারা যুক্ত আছেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে যারা কাজ করে যাচ্ছেন এমন বিদগ্ধ কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমরা আমাদের আজকের আয়োজনে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমি একে একে আপনাদের সাথে আমাদের সম্মানিত মেহমান বৃন্দুকে আমরা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি এবং আমার স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মাঝে আলোচক হিসেবে যুক্ত হবেন সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় অস্ট্রেলিয়ার সম্মানিত প্রফেসর ডক্টর শাহজাহান খান আমাদের মাঝে বাংলাদেশ থেকে যুক্ত হবেন শাহেখ ডক্টর আবুল কালাম আজাদ বাসাল আমাদের সাথে নিউজিল্যান্ড থেকে যুক্ত হবেন ব্যারিস্টার আব্দুল রহমান আমাদের আহমেদ আমাদের সাথে স্পেন থেকে যুক্ত হবেন মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম আমাদের সাথে অস্ট্রিয়া থেকে যুক্ত হবেন শাহেখ আব্দুল মতিন আল আজহারি আবদুর রহমান এবং আমাদের সাথে পর্তুগাল থেকে যুক্ত হবেন আব্দুল্লাহ আল মামুন আমি অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমাদের সকল সম্মানিত মেহমানকে আমাদের আচরণ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সম্মানিত সুধী মন্ডলী আমরা আমাদের আজকের সেমিনার পবিত্র কোরআন থেকে করার জন্য আমি বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি তারি আলম ইমাম
তরুণ এবং প্রবীণ এই দুই ধরনের সম্মানিত মেহমান বৃন্দের সমন্বয় আমরা আজকের আয়োজনে আমরা করার চেষ্টা করেছি এবং আমরা আমাদের সিনিয়র ব্যক্তিত্বদেরকে আমরা বিভিন্ন কারণে আমরা আগে বক্তব্য ওনাদের কাছ থেকে শুনবো এরপরে আমরা আমাদের প্যানেল স্পিকারদের কাছে চলে যাব ইনশাল্লাহ আমি সকল মেহমান বৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুমতি নিয়ে আমি এখন বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি আজকের পশ্চিমা বিশ্বে মুসলমানদের পারিবারিক বন্ধন শক্তিশালীকরণ শীর্ষক আলোচনার সম্মানিত প্রধান অতিথি বাংলাদেশের অত্যন্ত প্রবীণ আলমেদ দিন ও বিশিষ্ট গবেষক আল্লামা লুৎফুর রহমান হাফিজ আহুল্লাহ আমি সম্মানিত প্রধান অতিথিকে ওনার আলোচনা রাখার জন্য অনুরোধ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম আম্মা বাদু ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার এই দীনি প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি যিনি আমার একান্ত রুহানি সন্তান তুল্য বলে আমি মনে করি আজকের সঞ্চালক দিনী ভাই এবং আজকের এই গ্লোবাল প্রোগ্রামে অংশ অংশগ্রহণকারী 
ইসলামী চিন্তাবিদ বিশেষজ্ঞ এবং দিনের বিভিন্ন ব্যাপারে অভিজ্ঞ সুধি ভাইরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে যে বিষয়বস্তুর উপরে আমাকে কথা বলতে হবে সেই বিষয়বস্তুটা হলো পশ্চিমা বিশ্বে মুসলমানদের পারিবারিক বন্ধন শক্তিশালীকরণ জিনিসটা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি শুধু পশ্চিমা বিশ্বেই নয় পুরো বিশ্বে বর্তমানে পারিবারিক যে শিথিলতা যে ভাঙন ধরা শুরু হয়েছে এটাকে যদি প্রতিরোধ করতে হয় যদি আদর্শ পরিবার নিয়ে পারিবারিক ভাবে আবার আমাদেরকে মাথা তুলতে হয় সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয় তাহলে একটাই মাত্র পথ আছে ইসলাম পারিবারিক ব্যবস্থা কি দিয়েছে এ ব্যাপারে ইসলামের মতাদর্শ কি ইসলামের অবজারভেশন কি ইসলামের নির্দেশনা কি ইসলামের পথ প্রদর্শন কি এগুলো সম্পর্কে অবশ্যই আমাদের জানা দরকার আজকে পরিবারগুলো ভাঙ্গার মুখে সবচাইতে করুণ যেটা সেটা হলো বুড়ো পিতা এবং বুড়ি মা তাদেরকে এমন ভাবে অবহেলা করা হয় বৃদ্ধ বয়সে অনেক সন্তান তাদের বৃদ্ধা মাকে জঙ্গলে নিয়ে ফেলে রেখে চলে আসে খালের পাড়ে রেখে চলে আসে বাসঝাড়ে রেখে চলে আসে স্টেশনে ফেলে রেখে চলে আসে এই ট্র্যাজেডি মানবতার এই দুর্গতি বর্তমান সময়ের এই দুর্বিষহ অবস্থা এর কারণ কি কারণ একটাই সেটা হলো আদর্শের বিচ্যুতি যদি আদর্শিক বন্ধন আমাদের মাঝে দৃঢ় হতো মজবুত হতো এই আদর্শিক বন্ধনটাকে যদি আমরা শিথিল করে না ফেলতাম তাহলে আমাদের এক একটা পরিবার এক একটা স্বর্ণের খনি হিসাবে বিরাজ করত এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই প্রিয় দর্শক শ্রোতা পরিবার বলতে আমরা বুঝি মা বাবা সন্তান সন্ততি আরো কিছু আনুষাঙ্গিক রয়েছে যৌথ পরিবারে ভাই বোন তারাও সম্পৃক্ত থাকে পরিবার যৌথ হোক সীমিত হোক পরিবার পরিবারই আর পরিবার যত আদর্শবান হবে পারিবারিক বন্ধন তত মজবুত হবে রিপিট একটা পরিবার আল্লাহর দেওয়া জীবন আদর্শ রাসুল প্রদর্শিত জীবন আদর্শ এটাকে যত বেশি গ্রহণ করতে পারবে ধারণ করতে পারবে পালন করতে পারবে লালন করতে পারবে সেই পরিবারটাই একটা আদর্শ পরিবার হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার একমাত্র যোগ্য আদর্শের বাঁধন এটা রক্তের বাঁধনের চাইতেও লাখো গুণ বেশি মজবুত কোরআন এবং হাদিস আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দিয়েছে প্রিয় ভাই ও বোনেরা প্রথম মা বাবা এই দুজন মিলে যৌথ একটা কারখানা যৌথ একটা ফ্যাক্টরির সাথে আমরা তুলনা করি আর এই ফ্যাক্টরিটার পারফেক্ট হওয়া জরুরি মা বাবা মনে করুন তারা স্বামী স্ত্রী দম্পতি কোরআন বলছে বাহুম লে বাদ একজন আরেকজনের পরিপূরক সম্পূরক একজন আরেকজনের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী কিন্তু সেই ব্যাপারটাও আজকে 
অনেকটাই শিথিল হয়ে গিয়েছে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন আর স্বামী স্ত্রীর বন্ধন যদি শিথিল হয়ে যায় তাহলে এই কারখানা থেকে যে প্রোডাকশন আসবে এই প্রোডাকশন গুলো পারফেক্ট হবে না এবং এটা শতসিদ্ধ কথা কারখানা বলুন ঢালাই মেশিন বলুন সাজ বলুন যেখান থেকে প্রোডাকশনটা বের হয় সেটা পারফেক্ট হতে হবে সেটা নিখুঁত নির্ভুল নিরঙ্কুশ হতে হবে এবং সেটা করার জন্য পরিবার রূপী এই যে কারখানা এটা আমরা স্বামী স্ত্রী এখান থেকে শুরু করতে পারি মা বাবা তারা স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে বিয়ের আগ পর্যন্ত পরিবারের অভিভাবক মা এবং বাবা এই অভিভাবকের অভিভাবকত্ব অভিভাবকত্ব এটা যদি পরিবারের সময় সবাই মেনে নিতে পারে তাহলে সেই পরিবার সেই সংসার নিঃসন্দেহে একটা সোনার সংসার হতে পারে এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই এরপরে আসুন আজকের ঘুণে ধরা মরিচা পড়া বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যেও একমাত্র হাতে গোনা কিছু পরিবার এখনো আমরা দেখতে পাচ্ছি যাদের পারিবারিক সম্পর্ক যাদের পারিবারিক বন্ধন পুরোপুরি শক্তিশালী ওই সকল পরিবারগুলোর পারিবারিক বন্ধন শক্তিশালী যে সকল পরিবারগুলো ইসলামের পথ নির্দেশনা আল্লাহ দেয়া আল্লাহর নবীর আমিত জীবন ব্যবস্থা এই দুইটার মাপে ছাঁচে এই দুইটা অনুযায়ী গঠন করতে পেরেছে যেই পরিবার সেই পরিবারটাই বর্তমান এই ভাঙন ধরা ঘুনে ধরা এই বিশ্বের মধ্যে সবচাইতে শান্তিপূর্ণ পরিবার আদর্শ যেখানে নেই আদর্শের টানা পড়েন যে এই পরিবারে সেই পরিবার এক দিক দিয়ে সেলাই করে তালি দেয় আর এক দিক দিয়ে ছিঁড়ে যায় ফেটে যায় লিক হয়ে যায় সুতরাং সেটাকে যতভাবেই চেষ্টা করা হোক এটাকে রোধ করা যাবে না মেরামত করা যাবে না সুতরাং আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে এমন পরিবার আমরা গঠন করব এমন দিনই পরিবেশ আমরা তৈয়ার করব যেই পরিবারটাকে যেই পরিবেশটাকে জোড়া তালি দেয়া লাগে না আর ইসলাম তো জোড়া তালি দিয়ে কোনো কাজ এটা করে না জোড়া তালি এই কথাটাই দুর্বল সুধীমণ্ডলী তাহলে আসুন এবার আমরা দেখি এই যে বাবা মাকে বৃদ্ধকালে আশ্রমে নিয়ে যারা রাখে এরপরে চিন্তা করা উচিত প্রথমেই সন্তানের কাছে বাবা মা আল্লাহর পরে সবচেয়ে বড় সন্তানের কাছে বাবা মা আল্লাহর পরে সবচেয়ে বেশি স্বীকৃতি সম্মান সেবা শুশ্রূষা পাওয়ার যোগ্য কোরআন কোন বচনভঙ্গিতে কথা বলছে একটু লক্ষ্য করুন অকাদার আব্বুকা আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়া প্রথমে আল্লাহকে জানতে হবে মানতে হবে আল্লাহ সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিতে হবে এরপরে বাবা এবং মা এই দুজনের খেদমত করতে হবে আমি যদি আমার বাবা মার খেদমত করে থাকি নিঃসন্দেহে আমার ছেলে মেয়ে আমার খেদমত করবে আর আমার বাবা মার খেদমতের ব্যাপারে যদি আমি ঘাটতি ফেলে দিয়ে থাকি ত্রুটি বিচ্যুতি করে থাকি তাহলে নবীজি হাদিসে বলেছেন এটা তোমার ধার দেনার মতো তুমি যা করেছ ঠিক তদ্রু প্রতিফল প্রতিদান রিপ্লাই তোমার জীবনে তুমি পাবে যেটা আজকে সমাজে আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি চোখ বুঝে অন্তর দিয়ে নিরীক্ষণ করি তাহলে এর বাস্তবতা আমরা সবাই বুঝতে সক্ষম হব প্রিয় ভাই ও বোনেরা লক্ষ্য করুন সন্তান তাদেরকে লালন করতে হবে কোরআন বলছে যে 
তোমারিভুক্ত যারা রয়েছে তাদের সবাইকে জাহান নামের ভয়াবহ আগুন থেকে রক্ষা করো ও আহাদিকুম এখন আহাল কারা এতক্ষণ আমি যে কথাটা বলার চেষ্টা করেছি এই পরিমণ্ডলটাই আপনার আমার আমাদের সবার আহাল বাবা মা সন্তান সন্ততি বাবা মা চলে যাওয়ার পরে এতদিন যারা পুত্র এবং পুত্রবধূ ছিলেন তারাই বাবা মায়ের ওই আসন অলঙ্কৃত করবে এবং করে এটাই তো দুনিয়ার নিয়ম এই নিয়মে আমরা যদি খোদাই বিধান মেনে চলি দেখুন সংক্ষিপ্ত একটা উদাহরণ যদি এই সন্তানকে কচি বাচ্চা তাকে তিন এজ শুরু হওয়ার আগে আমি আবার বলছি তিন এজ তেরো এই তেরো বছর শুরু হওয়ার আগে এমন ভাবে তৈরি করতে হবে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হবে এমন ভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে করে তেরো থেকে উনিশ পর্যন্ত যেটাকে টিন এজ বলা হয় এই সময়টাই স্লিপ করার সম্ভাবনা বেশি এই সময়টাই ছেলে হোক মেয়ে হোক আদর্শের বিচ্যুতি ঘটার ভয়টা সবচাইতে বেশি যার জন্য টিন এজ শুরু হওয়ার আগে বারো পর্যন্ত এই বয়সের মধ্যে নবীজি বলছেন তাদেরকে সাত বছরে নামাজের নির্দেশ দাও নামাজ শিখাও দশ বছর হলে যদি তারা নামাজ এবং নামাজের নিয়মিত না হয় তাহলে তাদেরকে হালকা এই পানিশমেন্ট এটা দাও যেভাবে বলে কয়ে আর মা বাবা যদি নামাজি হয় দিনদার হয় পারফেক্ট হয় আদর্শবান হয় সেই পরিবারের সন্তান কোনোদিন আদর্শ বিবর্জিত হতে পারে না এটা সম্ভব নয় দুই একটা ব্যতিক্রম যে নেই সে কথা কিন্তু আমি বলছি না নুহের ঘরে হতো বেইমান সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল আর এই ধরনের দুই একটা ব্যাপার স্যাপার নিয়ে কোন সময় ইতিহাস কাউন্ট করে না আর একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে কাল মাহাদুম দুই একটা ব্যতিক্রম এটাকে নেই ধরে নেওয়াটাই ভালো এবং উচিত তবে সর্বক্ষেত্রে সার্বিকভাবে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে মা বাবা প্রথম পারফেক্ট হতে হবে স্বচ্ছ হতে হবে নিষ্পাপ হতে হবে এবং মা বাবা সন্তানকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে পশ্চিমী জগতে আজকে যেই ধরনের ক্রাইসিস যেই ধরনের ফ্রি সেক্স ফ্রি মিক্সিং যেই ধরনের গড্ডালিকা স্রোত চলছে এই ঝড় স্রোতের মধ্যে আপনার সন্তানদেরকে ধরে রাখতে হবে আপনি ইচ্ছা করলেই ধরে রাখতে পারবেন না একটা পিঠা কেক রুটি বানাতে হলে খামির তৈরি করতে হয় খামির খামিরটা কিন্তু নরম আর এই নরম খামিরটাকে আটাটাকে যেভাবে ইচ্ছা আপনি সিঙ্গারাও বানাতে পারেন রুটিও বানাতে পারেন পরোটাও বানাতে পারেন মোগলাইও বানাতে পারেন আবার পিঠাও বানাতে পারেন কারণ এটা এখন নরম স্পর্শ কাতর এটাকে আপনি যেভাবে ইচ্ছা করেন আকার আকৃতি দিতে পারেন ঠিক দশের পূর্বে আপনার ছেলে হোক মেয়ে হোক তারা ওই খামিরের মতো এখন এই খামিরকে আপনি কিভাবে বানাবেন সেটা আপনার নিজের পরিকল্পনা ভিত্তিক হতে হবে আর এই পরিকল্পনাটা করবেন আল্লাহর কোরআনের নিরিখে রাসুলের হাদিসের দৃষ্টিতে কোরআনের চাইতে নিখুঁত নির্ভুল নিরঙ্কুশ কালো জয়ী কোন পথ প্রদর্শন দুনিয়ার মানুষের কাছে নেই কোরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে হাদিস এই দিকে যদি আমরা তাকাই কোরআনে যা কিছু বলা আছে আল্লাহ নবীর জীবনে তা করা আছে কোরআন ডাইরেক্ট অর্ডার লোহে মাহফুজ থেকে সরাসরি আল্লাহর ভাষায় এটা অবতীর্ণ হয়েছে আর হাদিস এটা ডাইরেক্ট ওহি নয় তবে এটা ওহি আল্লাহ সার্টিফাই করছে নামা ইয়ান থেকে আনিল হাওয়া ইনহুয়া ইল্লা ওহিউই ইউ হা এই নবী নিজের থেকে কোনো কথা বলেন না নিজের ইচ্ছা মর্জি মতো কোনো কথা বলেন না ইনহুয়া ইল্লা ইউহা এই নবীকে 
যেটা বলার জন্য আমি ইঙ্গিত করি ইলহাম করি নবী সেটা সেইভাবেই বলেন তাহলে নবীর আদর্শ নবীর শিক্ষা এগুলো আমাদের জন্য ওহি কোরআনটা ডাইরেক্ট ওহি আর হাদিস ইনডাইরেক্ট ওহি কোরআনটা এবারতন্নস আর হাদিস এগুলো এশারতন্নস ইকতেজাউন্নস দেলালতন্নস এগুলো মোহাম্মদ রাউসুল ফেকার পরিভাষা আমি আপনাদের সামনে সংক্ষেপে বললাম প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোনেরা সম্মানিত সুধীমণ্ডলী এখানে নবীজি কি বলছেন দেখুন সহি বুখারি শরীফের এক হাজার তিনশো উনিশ নম্বর হাদিস কালা রসুল্লাহে সাল্লাহ আলহি সাল্লামা তুল্লু মাউলুদি ইউলাদু আল ফেতরা প্রত্যেকটা সন্তান তার ফেতরতের উপরে কানুনে ফেতরতের উপরে লব নেচারের উপরে স্বভাব ধর্মের উপরে জন্মগ্রহণ করে সে আলমে আরো হাতে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে আলাস্ত বেরাক বেকম কালু বালা সে তো রবকে সেখানে রুহের জগতে মেনে এসেছে এটাই তার জন্য আসল ফেতরত ভাবাইহে তার পিতা মাতা ইহা বেদানিহি ওইমার জেসানিহি তার বাবা মা তাকে অহুদি বানায় নয় খ্রিস্টান বানায় নয় মূর্তি পূজক বানায় এখানে নবী বাবা মায়ের উপরে যেই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এটার দিকে আমরা যদি একটু খেয়াল করি সন্তান যদি স্লিপ করে যায় পাপ পথে চলে যায় তাহলে কিন্তু প্রথম আসামি বাবা এবং মা আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি আমাদের কাউকে একজন কেউ সন্তানের কারণে পরকালে আল্লাহর আদালতে আসামির কাঠ গলায় যেন দাঁড়াতে না হয় সম্মানিত সুরিমণ্ডলী কু আনফুসাকুম ওয়াহালিকুম নারা ষষ্ঠ আয়াত সুরায় তাহারিম রিপিট সুরায় তাহারিম ছয় নম্বর আয়াত সেখানে আল্লাহ পাক বলছেন কু বাঁচাও রক্ষা করো আনফুসাকুম তোমাদের নিজকে আপনকে সত্তাকে খুদিকে ওয়াহালিকুম আর তোমার আহালো আয়াল পরিবার পরিজন তাদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করো আর এই জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা কিভাবে করবেন বাচ্চা একটু শক্ত হওয়ার আগে যখন নরম থাকে খামির আটা আটার দলার মতো থাকে এই সময় ইচ্ছা মতো আপনি এটাকে সাঁচে ঢালেন রুচি মতো পছন্দ মতো আপনি এটাকে তৈয়ার করেন আপনি এটাকে ডিজাইন করেন প্যাটার্ন করেন এটাই হলো বাচ্চার চরিত্র গঠনের মূল কথা এবং এক নম্বর মূল নীতি জি সম্মানিত অতিথি একটু যদি সংক্ষিপ্ত করেন আর কি দুই মিনিট ভিতরে আর কি ওকে 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 দিচ্ছি পরিশেষে যে কথা বলে আমি শেষ করছি সেটা হলো সুরায় লোকমানের দিকে আমরা একটু তাকাই সুরায় লোকমানের বারো থেকে উনিশ আয়াত নম্বর এখানে আল্লাহ রবুল আলমিন একজন আল্লাহর বান্দা হজরত লোকমান আলাই সালাম তিনি পারফেক্ট বান্দা ছিলেন এই লোকমান আলাই সালাম একদিন তার সন্তানদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন ইয়া বুনাইয়া ইয়া বুনাইয়া বৎস বাবা সন্তান আমার ইয়া বুনাইয়া কত আদর করে সোহাগ ভরে আর সন্তানকে কথা কথা ধমক মারলে ধমক মারলে হ্যাঁ ঝিড়কি মারলে সন্তান বেয়াদব হয়ে যায় এটাও বেয়াদবীর একটা ট্রেনিং এটা সাইকোলজি বিরোধী মনোবিজ্ঞান বিরোধী শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো আদরে সোহাগে ভালোবাসায় তাদেরকে গঠন করতে হবে এখন এই সুরায় লোকমানের বারো থেকে উনিশ আয়াত প্রত্যেক মা বাবাকে এই বারো থেকে উনিশ আয়াত সুরায় লোকমানের এটা ভালো করে একটু তেলাওয়াত করে পড়ে বুঝে নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি আমার এখন বলার সময় হচ্ছে না এখানে আপনি পাবেন যে শুরু আল্লাহ তাহাবুদু ইল্লাহ ইল্লাহ ইয়াহু আল্লাহ ছাড়া কাউকে মানা যাবে না সেরেক করা যাবে না আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানা যাবে না আইন মানা যাবে না বিধান মানা যাবে না আল্লাহ ছাড়া কারো সঙ্গে মাথাও নত করা যাবে না অবিলু আলেদাইনে হে সা না এরপরে আসুন পরবর্তী আয়াতগুলোতে বাচ্চাকে লোকমান শিখাচ্ছেন যে তুমি রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটবে খুব দ্রুত হাঁটবে না যেন তোমার নিঃশ্বাস বড় হয়ে যায় হোসট খাওয়ার ভয় থাকে আবার এত ধীরে ধীরে আসতে হাঁটবে না যেন স্টেশনে গিয়ে তুমি গাড়ি ফেল করো হাঁটার ব্যাপারে মধ্যম গতি আবার লোকমান বলছেন অক্সেদ ফি মাসি একা অগদুদ মিন সাহতেকা কথা যখন তুমি বলবে 
একেবারে জোরে বলবে না আওয়াজ করে এত ধীরে আসতে বলবে না ওই ব্যক্তি শুনতেই পেল না তাহলে চলার কথা বলার কথা আচার আচরণের কথা এমন কি সত্যকে গোপন করা তুমি একটা জিনিসকে যদি পাথরের ভিতরে লুকাও তুমি মনে করো কেউ দেখেনি আমি বোধ হয় বেঁচে গেছি লোকমান বলেন ইয়া তেবে হাল্লা হাসরের ময়দানে ওই তোমার পাথরের ভিতরে মনের হৃদয়ের গভীরতম কন্দরে লুকিয়ে রাখা যে গোপন পাপ চিন্তা এটাকে আল্লাহ ডিসকভার করবেন বের করবেন প্রকাশ করবেন তোমাকে আসামের কাঠ গড়ায় দাঁড় করার তো হবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এগুলো বুঝে সেই মতো বাচ্চাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আমরা যেন তৈয়ার করতে পারি সেই তৌফিক যোগ্যতা মানসিকতা আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরাকাতু शारी शारीरिकारणेटिंगेशन मुस्लिमुल আমি সম্মানিত অতিথিকে আমাদের মাঝে যোগদান করার জন্য স্বাগতম জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এ পর্যায়ে ওনার মুখ্য আলোচনা রাখার জন্য বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল বারি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সসালাতু ওয়া সসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবি আজমাইন उपभोग कर समय तो प्रोग्राम हाजिर होते कारण बुकिंग आगे आलोचनार सामने थके तक देखो इनशाला चाहिए बर्तमान दुनिया सामाजिक भाव मारक परिणति सामने नहीं आसने तुलना करी जेमन दुनिया मान मुस्लिम विश्व अन्न देश हम तो वास्तवता वास्तवता के सामने आनते हैं पैरेंटिंग क्षेत्र खुबी बिराट एक एरिया डिसकाशन कर हादिसर माध्यम आगे जमन सलाफ सलाहेंदे जरा 
আমাদেরকে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন তারা নিজেরা পরিচালিত হয়েছেন সারা দুনিয়াকে পথ দেখিয়েছেন আর মুসলিম বিশ্ব ক্রুসাইডের পরে কলোনিয়ালিজমের পরে পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সের পরে আমরা যেদিকে আসি আমরা অন্যদেরকে পথ দেখানো দূরের কথা নিজেদের পথ নিজেরা দেখতে পাচ্ছি না এটা শুধুমাত্র সামাজিক ক্ষেত্রে না সব ক্ষেত্রে এর জন্য আমি শুধু অ্যাড করতে চাই আল্লাহ মালুত রহমান সাহেবের সাথে সেটা হলো এটা শুধু একটা পারিবারিক বা সামাজিক জিনিস নয় অবশ্য এটা পরিবারের সরাসরি জড়িত সমাজের সাথে সরাসরি জড়িত এটার সাথে মানব সভ্যতা এটার সাথে একটা দেশের কালচার একটা দেশের ইন্টেলেকচুয়াল আপব্রিঙ্গিং এবং একটা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব জড়িত কারণ হল যে সৃষ্টি শুরু থেকে পরিবারটা হয়েছে হয়েছে একটা একটা মিনিমাম গ্রাস রুট সংগঠন এবং যেখানে মা বাবা একজন নারী পুরুষ দুজন জড়িত থাকেন সাধারণত আমরা দেখি উন্নত দেশে নারীদের এক ধরনের স্বাধীনতা দিয়ে তাদের তাদেরকে নষ্ট করা হয়েছে বর অনুন্নত দেশে নারীদেরকে স্বাধীনতা তো দেওয়া হয় না বরং তাদেরকে এমন ভাবে চাপিয়ে রাখা হয়েছে যেটা রসুল পাক সাল্লু ইসলামের জমানায় তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল কিন্তু একটা পরিবারের মধ্যে নারীর গুরুত্ব গুরুত্ব কিন্তু সবচেয়ে বেশি এক্ষেত্রে একজন পুরুষ এবং নারী তারপরে বলা লুথরন সাহেব বলেছেন এখানে গ্র্যান্ড প্যারেন্ট থেকে শুরু করে চাচা চাচি মামা মামি একটা ইংরেজিতে কথা আছে ইট নিস এ ভিলেজ টু রেইজ এ রেইজ এ চাইল্ড একটা কথা আছে একটা গ্রাম দরকার হয় একটা শিশু একটা মানুষ তৈরি করার জন্য আমি গ্রামের গ্রামের মানুষ আমি জানি যে গ্রামের একটা ছেলে বা মেয়ে যদি কোনো দুষ্টামি করে অথবা ভালো কাজ করে এটা প্রশংসা পায় শাসন পায় গ্রামের মানুষ সবাই মিলে তাদেরকে নসিহত দেওয়ার চেষ্টা করে অথবা যদি দিতে না পারে বাপমার কাছে ধরে নিয়ে যায় কিন্তু বর্তমান সমাজটা এমনভাবে ইন্ডিভিজুয়ালিস্ট হয়ে গিয়েছে যেখানে কেউ কাউকে পরোয়া করে না নোবডি বদার সে বটে নিওয়ান ফলে যদি মা এবং বাবা দুজনে মিলে এই পরিবারটি গঠন না করেন তাহলে কিন্তু এখানে ভিলেজ আমাদের নাই তারপরে সমাজ আমাদেরকে এইভাবে সহযোগিতা করবে না উই উইল বি লেফট অন আওয়ার ওন এই জন্য আমি বলি এটাকে নতুন একটা নাম দিয়েছি আমি ইট নিস ইট নিস মাদার অ্যান্ড ফাদার টু রেজ এ ফ্যামিলি এটা এই জন্য বলছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় বিশেষ করে উপমহাদেশের মানুষ যারা পাশ্চাত্যে আছে তারা শুধুমাত্র মেয়েদের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দেয় মাদের উপর যেন বাপদের কোনো ভূমিকা নাই বাইরে বাইরে চাকরি করবেন মিটিং ফিটিং করবেন কত কিছু করবেন ঘরে এসে শুধু ছেলে মেয়ে বড় হলে একটু শাসন করবেন একটু আদর করবেন এজ ইফ দে আর দি গেস্ট বাপের ব্যাপারে বলছি আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার এর উল্টাটা সুতরাং একজন মা এবং বা যদি বাবা যদি সমানভাবে দায়িত্ব সমান এক্সাক্টলি সমান হবে না এবং তার ক্লাসিফিকেশন কিছু আছে যেমন প্যারেন্টিং এর ইসলামিক ট্র্যাডিশনে প্যারেন্টিং হলো শূন্য থেকে সাত বছর পর্যন্ত এক ধরনের খেলার মাধ্যমে আনন্দের মাধ্যমে বড় করা সাত থেকে চোদ্দ হলো জেনুইন প্যারেন্টিং এর সময় এবং লুকমান আল্লাহ ইসলামের বক্তব্য টিনেজ হলে টিনেজ মানে তেরো চোদ্দ বয়সের মধ্যে পড়েছে চোদ্দ থেকে একুশ বছর হলো বাবা মা তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ ওই সময় আসলে কমে যায় চোদ্দ বছরের পরে সাধারণত ছেলে মেয়েদের মেন্টাল ম্যাচুরিটি হয়ে যায় ইন্ডিপেন্ডেন্স গড়ে ওঠে তখন তাদেরকে বন্ধুত্বের আকারে তাদেরকে হাত পা ধরে হাত ধরে তাদেরকে মানে পরিপূর্ণ যুবকে পরিণত করা তারপরে ক্যারিয়ারের ব্যাপারে সাহায্য করা বিয়ে সাদীর ব্যাপারে সাহায্য করা এই কাজটা করতে পারে অফকোর্স মোরাল এবং স্পিরিচুয়াল রেসপন্সিবিলিটি সেটা তো বাবা মার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আছে তো সেই হিসাবে পরিবার হলো একটা খুঁটি যেটা মৌলানা বলেছেন এবং এই খুঁটির যদি মজবুত হয় তাহলে শুধু পরিবার মজবুত হবে না সমাজ মজবুত হবে না কমিউনিটি মজবুত হবে জাতি মজবুত হবে দুনিয়া মজবুত হবে কারণ পরিবারের সমাহারেই হলো একটা একটা লোকালিটি একটা লোকালিটি সমাহারেই হলো একটা কমিউনিটি এবং একটা জাতি তো সেখানে এই পরিবারের মধ্যে বাবা মার সাথে ভাই বোনদের দায়িত্ব আছে বাপ চাচার দায়িত্ব আছে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি আমরা যেটাকে বলি এখানে অনেক আলোচনা আছে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির অস্তিত্ব পাশ্চাত্যে বর্তমানে ভার্চুয়ালি উঠে গেছে একটা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি এখন হয়ে গেছে বাবা মা একজন দুজন বাচ্চা এবং এই বাবা মাও এখন বিয়ের মাধ্যমে হয় না বেশিরভাগ এটা আমরা জানি যারা পাশ্চাত্যে আছেন সেটা হলো যে মানে একসাথে তারা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড হিসেবে থাকে তারা বাচ্চা কাচ্চা হয় অনেকে শখ করে বিয়ে করে বিয়ে করার পরে তখন চার্চ এটাকে জাস্ট গ্রহণ করে তার মানে এই বাবা মার রোলটাও ঠিক মতো মানে অনেক অনেক মায়ের অনেকগুলো পুরুষের মাধ্যমে সন্তান হতে পারে এই ব্যাপার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আমরা আমরা মানে পাশ্চাত্যে দেখেছি আর কি এখন আমি 
যেহেতু আমার কথা সময় খুব কম এই হিসাবে দুই চারটা কথা এ কনটেক্সটে বলার চেষ্টা করব যেটা মলানা বলেছেন আল্লাহ আল্লাহ সাহেব বলেছেন সেটা আমি রিপিট করব না এই হাদিসের কথাটা আমরা কম বেশি সবাই জানি যে এই দ্বিতীয় দ্বিতীয় স্লাইডটা যদি দেন তাহলে এটার্নাল ইনভেস্টমেন্ট এটা আরেকটু আগে আগে আর কি দুই নম্বর সেটা হলো বনি আদমের সমস্ত কাজ সমস্ত কাজ মৃত্যুর পর কাট অফ হয়ে যাবে তিনটা জিনিস ছাড়া এটা আমরা সবাই জানি আমার এখন সাথে ব্যাখ্যা করার সময় নেই এবং আপনারা বেশিরভাগ আলেমে দিন এবং ইসলামের সাথে জড়িত আছেন আমি এই কোর্সটা আমার একটা কোর্স আছে যেটা আমি প্র্যাকটিসিং মুসলিম নন প্র্যাকটিসিং মুসলিম অমুসলিম সবার সাথে আমি রান করি ডিপেন্ডিং অন দি পার্টিসিপেন্ট আমি আমার প্রোগ্রামটার বক্তব্য চেঞ্জ করে নিয়ে আসি একটা হলো সাদাকায় জারিয়া এলমে নাফিয়া একটা হলো আওলাদের সালে এ ব্যাপারে আমি এটাকে বলেছি এথার্নাল ইনভেস্টমেন্ট একবারে কিয়ামত পর্যন্ত এটা একটা ইনভেস্টমেন্ট আমরা সবাই টাকা পয়সা বাড়ি ঘর করতে চাই মানে যাদের একটা আছে দুইটা বাড়ি মানে যাদের ছোট্ট একটা গাড়ি আছে বড় গাড়ি করতে চাই এই ব্যাপারে দুনিয়াতে মানে সরা টাকা সুরের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন যে কবরের রাখ পর্যন্ত আমাদের মানে লোভের কোনো শেষ নাই সুতরাং যদি বুদ্ধিমান যারা হয় তারা এটার্নাল ইনভেস্টমেন্ট করবে তৃতীয় নম্বর স্লাইড আমি বলার চেষ্টা করেছি সেটা হলো আমরা চাই এই ইনভেস্টমেন্টটা একটা তো এথার্নাল সেটা আমরা অনেক সময় মানুষের নজরে ধরা পড়ে না কিন্তু দুনিয়াটা আমরা ধরা পড়ে সেটা হলো ডু ইউ ওয়ান্ট বেটার হিউম্যান বিং আউট অফ আর চিলড্রেন আমাদের ছেলে মেয়েদের কাছে আমরা বেটার মানে ভালো মানুষ চাই কিনা আমি এখানে আদর্শ মানুষ বলবো না কারণ আদর্শ মানুষ দুনিয়াতে নবীরা ছিলেন একজনই মাত্র শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মানুষ আমরা আদর্শটা মানে আমাদের লক্ষ্যে রাখতে পারি কিন্তু এটা একটা ইউটোপিয়া আমাদের জন্য সুতরাং আমরা বলবো আমরা বর্তমানে যা আছি তার চেয়ে বেটার হতে পারি বেটার হিউম্যান বিং বেটার সিটিজেন সিটিজেন শব্দটা আমি এই জন্য বলছি যদিও মুসলিম দেশগুলোতে সিটিজেনশিপের মানে ব্যাপারটা একটু দুর্বল পাশ্চাত্যে সিটিজেনদের রাইট আছে অধিকার আছে অনেক কিছু আছে রাইটস অবলিকেশন সব আছে সুতরাং বেটার সিটিজেন হওয়া পাশ্চাত্যে যারা আছে তাদের জন্য জরুরি তিন নম্বর হলো বেটার মুসলিম এই তিনটা জিনিস আমরা সন্তানের মধ্যম দিকে পাই তার মানে আমি বলছি এটা মানে বেটার বেটার মুসলিম হলে পরিবার সমাজ ভালো থাকবে বেটার সিটিজেন হলে উই ক্যান সার্ভ দি ওয়াইডার হিউম্যানিটি বেটার হিউম্যান হিউম্যান বিং হলে তো এটা মোটামুটি সোনায় সোহাগা এরপরে স্লাইডে আমি আমি তাড়াতাড়ি করছি এই জন্য আমি তিন চার মিনিটের মধ্যে চলে যেতে হবে আরেকটা প্রস্তুতির জন্য পাঁচটা জিনিস আমি প্যারেন্টিং এর জন্য জরুরি মনে করি পরবর্তী স্লাইড কোর্স কম্পোনেন্ট একটা হলো একটা শিশু জন্মের পর থেকে তার বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত তো আমাদের মৌলিক দায়িত্বটা থাকে সেখানে কি কি কাজ করা দরকার তা হলো ব্যালান্সড গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর মধ্যে আমি কয়েকটা জিনিস নিয়ে আসতে চাই সেটা হলো তার ফিজিক্যাল সেফটি সিকিউরিটি প্রবৃদ্ধি তারপরে মেন্টাল মানসিক এরপরে হলো ইমোশনাল বা ভাবগত রাগ গুস্সা কিভাবে সে কন্ট্রোল করবে ভালোবাসা এগুলো কিভাবে সামাজিক গুণ এটা আর একটা হলো স্পিরিচুয়াল আর প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপ এই রিলেশনশিপটা কিভাবে ছোট্টবেলায় যেরকম মজবুত আছে এরকম মজবুত বড় হলেও থাকবে ছেলে মেয়েরা গায়ে গতরে আমার সে আপনার সে বড় হয়ে গেলেও তারা আমাদের কথা শোনার জন্য তৈরি থাকবে এই রিলেশনশিপের ব্যাপারে অনেক ডিসকাশন আছে সেটা আমার সময় নেই এখন ডিসিপ্লিন আমি বলি শাস্তি আমি বলি না কিভাবে বাচ্চাদের জীবনটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা যায় এর মাধ্যমে আমরা ছেলে মেয়েদেরকে অল্প বয়স থেকে একটা শালীন সুশীল মানুষ হিসাবে বড় করতে পারি তারপরে ফেইথ অ্যান্ড কমিউনিটি পার্সপেকটিভ এটা ফ্যামিলি অ্যান্ড কমিউনিটি পরিবারে মানে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিকে সাথে রাখতে হবে এবং লোকালিটি বা কমিউনিটির সাথে বাচ্চাদেরকে জড়িত করতে হবে আদারওয়াইজ তারা একলা ভালো মানুষ হলে সমাজ কোন খবর রাখে না কোনো খুব একটা লাভ হবে না সবচেয়ে বড় হলো ফেইথ কালচার অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটি তো এই কথাগুলোর পর পরের স্লাইডটা যদি যান তাহলে আমরা শেষের দিকে আসছি আমার আলোচনায় ডিসিপ্লিন ইন দি ফ্যামিলি ফ্যামিলি ডিসিপ্লিন কালচার এটা একটা বিরাট আলোচনা আমার সময় নেই এখন শুধু এতটুকু বলি যে ফ্যামিলির মধ্যে একটা ডিসিপ্লিন দরকার এই ডিসিপ্লিনের মধ্যে কিছু রুল দরকার ফ্যামিলি রুল দরকার এই রুলের মধ্যে রিডিং পড়াশোনার একটা একটা অভ্যাস তৈরি করা দরকার স্ক্রিন টাইম এই যে আমরা কম্পিউটার বা মোবাইলের সামনে বসে আছি এটা যে সোশ্যাল মিডিয়া হোয়াটসঅ্যাপ কত ঘন্টার পর ঘন্টা যে সময় মানুষ ব্যয় করে কিছু ব্যয় করা সেটা হলো প্রয়োজন জ্ঞানের জন্য আর বাকি যা আছে এর মাধ্যমে টেরোরিজমের দিকে যেতে পারে পর্নোগ্রাফির দিকে যেতে পারে দুনিয়াতে আজে বাজে অজস্ব কাজের কাজের দিকে যেতে পারে সুতরাং এই ডিসিপ্লিনটাকে রক্ষা করা দরকার 
পরের স্লাইডে আমি কুইকলি আমি সবগুলো স্লাইড শেষ করে যাই ইসলাম ফর চিলড্রেন আমি এটা এই জন্য বলতেছি যে বাংলাদেশ হিসেবে আমি গ্রামে যে গ্রামে বড় হয়েছি সেখানে আমাদেরকে প্রথমে নামাজ নামাজের নিয়ত মুখস্ত করতে বলা হয়েছে অথচ ইসলামের কয়েকটা মৌলিক বিশ্বাস আছে কয়েকটা মৌলিক এবাদত আছে তার মধ্যে নামাজ হলো এক নম্বর সালা যেটাকে বলি এরপরে আছে মানে বাকি রোজা হজ জাকাত সেগুলো তো মানে প্রত্যেক দিনে না তারপরে হালাল হারাম কবিরা গোনা এগুলো বোঝা মৌলিক কথা হলো মোয়ামালাত এবং আখলাক এখানে রসুল সাল্লাম বলেছেন যে আই হ্যাভিন টু পারফেক্ট হিউম্যান আখলাক এবং এটা বাচ্চাদের জন্য অল্প বয়সে যত সহজ ভাবে পেশ করা যায় অনেক সময় ছেলে মেয়েদেরকে ভয় দেখাই এটা না এটা যদি না করো আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দিবে এই সমস্ত কিছু বলে আমরা ছেলে মেয়েদেরকে ভয় দেখাই কিন্তু ছোট্ট বাচ্চাদের সাত বছরের আগ পর্যন্ত ভয় টয় কিছুই দেখানো যাবে না এ জাতীয় অনেক কথা আমার আলোচনায় আসে আমাকে এখন শেষ করতে হবে আনফর্চুনেটলি রিডিং হ্যাবিট বিল পজিটিভ আইডেন্টিটি তো এই জাতীয় যদি মানে ভাই খালেদ যদি একটু স্লাইড গুলো একটু দেখে নিতে পারেন পরে কোনো এক সময় যদি আসে তখন আমি একটু বিস্তারিত আলোচনা করব বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি লেট ইন দি আদার প্রোগ্রাম তো জাজাক মোল্লা খায়ের এই সুযোগ আমাকে দেওয়ার জন্য আল্লাহ আল্লাহ আপনাদের সবাইকে সবাইকে দিনের খেদমত করা তৌফিক দিন বিশেষ করে ভাই খালেদ এবং তার সাথীরা যায় কাজগুলো করে যাচ্ছেন এটাকে কবুল করুন আমার জন্য দোয়া করবেন পাশ্চাত্যের মুসলমানদের জন্য দোয়া করবেন আমরা পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের সব মুসলমানদের জন্য সবার জন্য দোয়া করা দরকার সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরাকাতু ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি বরাকাতু অত্যন্ত চমৎকার গবেষণা ভিত্তিক আমরা আলোচনা শুনছিলাম প্যারেন্টিং কনসালটেন্সির অন্যতম উদ্যোক্তা এবং অন্যতম উদ্ভাবক বলা যায় ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল বারি আমরা পরবর্তীতে আলাদা ভাবে এই বিষয়ে আমরা আলাদা ব্যাপক আকারে প্রোগ্রাম করার জন্য ইনশাল্লাহ যোগাযোগ করব ওনার ব্যস্ততা সত্ত্বেও উনি আজকে আমাদের ক্ষুদ্র আয়োজনে সারা দিয়ে যুক্ত হয়েছেন ওনার সময় শ্রম এবং নিষ্ঠার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং অসংখ্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি সম্মানিত সুজি মন্ডলী আমরা এখন আমাদের প্যানেল স্পিকারদের কাছে চলে যাব এই বিষয়ের উপরে আলোচনার জন্য আমি প্রথমে আলোচনা রাখার জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ করছি শাইখ আব্দুল মতিন আল আজহারি খতিব ইসলামিক কালচারাল কমপ্লেক্স ভিয়েনা অস্ট্রিয়া সম্মানিত শাইখ আব্দুল মতিন আল আজহারি হাফিজাহুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু শুকরিয়া আদায় করছি ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার কে আজকের এই সুন্দর আয়োজনের জন্য সম্মান প্রদর্শন করছি আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আল্লামা রুফুর রহমান হাফিজ আসবা সহ মুখ্য আলোচক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল বারি হাফিজ আহুল্লাহ ডক্টর মোহাম্মদ রুহুল আমিন সহ আরো যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আলোচক সম্মানিত উপস্থিতি যারা আমাদেরকে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আজকের এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা বলবো যে ইসলাম যে পরিবারকে রক্ষা করার জন্য এবং পরিবারকে ঢেলে সাজানোর জন্য পরিবারের ফাউন্ডেশনকে সুদৃঢ় এবং মজবুত করার জন্য যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে সেটা প্রাপ্তির জন্য যে দিক নির্দেশনা সেটা পশ্চিমার জন্য সেই দিক নির্দেশনা আরবদের জন্য যেটা অনারবদের জন্য সেটা ইসলামের সকল বিধান এটা বিশ্বজনীন সব জায়গাতে এটা প্রযোজ্য তো যেহেতু আজকের আলোচ্য বিষয়টা হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বে মুসলমানদের পারিবারিক বন্ধন এই এই শিরোনামটা করতে হয়েছে যেহেতু পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামকে নিয়ে বাঁচার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই বিশেষ করে আমাদের সন্তানদেরকে ইসলামী মূল্যবোধ দিয়ে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমরা অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হই এই জন্য আমাদের আজকে এই শিরোনাম করতে হয়েছে সর্বপ্রথম আমাকে বলতে হবে যে পরিবারকে বিশুদ্ধ এবং সুস্থ করে গড়ে তোলার জন্য পরিবারের যে ফাউন্ডেশন সেটা হচ্ছে বাবা এবং মা এই দুইজনকে 
বিশুদ্ধ মানুষে পরিণত হতে হবে এই দুইজনের সম্পর্কটাই একটা পবিত্র সুন্দর মার্জিত দয়া এবং ভালোবাসা দিয়ে শুরু করতে হবে আল্লাহ তালা সুরা আর রোমের একুশ নম্বর আয়াতের মধ্যে বলছেন অমিন আয়াতি স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের কাছে গিয়ে আত্মতৃপ্তি পাও এবং তোমাদের মাঝে ভালোবাসা এবং রহমতের বন্ধন তিনি সৃষ্টি করে দিয়েছেন এর মধ্যে রয়েছে চিন্তাশীল জাতির জন্য নিদর্শন স্ত্রী এবং স্বামীর মধ্যে যে ভালোবাসা দয়া রহমতের বন্ধন হবে সেখানে সুকুন হবে আত্মতৃপ্তি থাকবে দুজনের এই পরিবেশ থেকে যে সন্তান জন্ম লাভ করবে সে সঠিক পথের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে আর যেখানে এই জিনিস বাধাগ্রস্ত হবে যেখানে ভালোবাসা দয়া রহমত আর দায়িত্ববোধ এই সকল জিনিস বাধাগ্রস্ত হবে সেখান থেকে যেটা ডক্টর লুত্র রহমান সাহেব বলেছেন যে সেইখান থেকে যে প্রোডাক্ট বের হবে তাদের মাঝে এই মানবীয় মূল্যবোধের অনেক অসম্পূর্ণতা দেখা দিবে আর এখান থেকে সমাজ হয়ে যাবে অস্থিতিশীল এখান থেকে আমরা হারিয়ে ফেলবো আমাদের ইসলামী ঐতিহ্যের মৌলিক জিনিসগুলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন বুখার এবং মুসলিমের বর্ণিত হাদিসের মধ্যে তিনি বলেছেন যে আমি যখন পরিবারের ফাউন্ডেশন হিসাবে একজন মাকে চয়ন করব তখন কিসের ভিত্তিতে চয়ন করব সেটাকে রসুলাম আমাদেরকে প্রেসক্রাইব করতেছেন বলতেছেন যে একজন নারীকে বিয়ে করা হয় বিভিন্ন হিসাবকে সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের বিষয়কে আমলে নিয়ে এর মধ্যে চারটি বিষয় বেশি উল্লেখযোগ্য সেটি সেগুলি হচ্ছে যে তার সম্পদের কারণে তার বংশের পরিচিতির কারণে তার সৌন্দর্য এর কারণে এবং তার দিনদারির কারণে এখন কোন জিনিসটিকে প্রাধান্য দিতে হবে সেটা বলতে গিয়ে বুখারি মুসলিমের বর্ণিত হাদিসে রসুলাম বলেছেন তুমি একজন দিনদার নারীকে জয় করো সেটা যদি করা যায় তাহলে মুসলিম পরিবার প্রাচ্যে এবং পশ্চিমায় সবখানি সফলতার আলো দেখবে আর এ যদি করা সম্ভব না হয় তাহলে সফলতা হাতের নাগালের বাহিরে থেকে যাবে সেটা স্বপ্নেই থেকে যাবে এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন বলেছেন যে তোমার যে সন্তান সেই সন্তানকে আল্লাহ তালা ইসলামী ফিতরত দিয়ে জন্মদান করে থাকেন আল্লাহ তালা তাকে সৃষ্টি করে থাকেন এবং মা বাবার ঔরসে তাকে জন্ম করে থাকেন দান করে থাকেন এটা ইসলামী ফিতরত দিয়ে কুল্লু মৌলুদ্দিন ইউলাদু আল আল ফিতরাহ ইসলামী স্বভাব ইসলামকে মেনে নেয়ার ইমানকে ধারণ করার কোরআন এবং সুন্নাকে তার মজ্জায় পরিণত করার একটা যোগ্যতা দিয়ে তাকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করে থাকেন তো সেটাকে রক্ষা করার দায় দায়িত্ব মা বাবার সেটাকে গড়ে গড়ে তোলা সেটাকে লুকাফটার করা সেটাকে আপনার যত্ন করা এর দায় দায়িত্ব মা বাবার এটা যদি করতে সক্ষম হয় তাহলে সমাজ সুন্দর হবে যেহেতু মানুষ হচ্ছে সমাজের বীজ সমাজটা সুন্দর হবে তখনই গিয়ে আপনার নিরাপদ সমাজ আমরা দেখতে পাবো পশ্চিমায় বিশেষ করে যেহেতু আমাদের সমস্যাটা শুরু হয় সন্তানদের সাল্লাম বলেছেন যে ফুল মৌলুদিন প্রত্যেক নবজাতককে সৃষ্টি করা হয় তার মা বাবার কোলে সে জন্ম লাভ করে ইসলামের ফিতরত নিয়ে ইসলামকে মানার যোগ্যতা নিয়ে ইমানকে ধারণ করার মতো সে যোগ্যতা নিয়ে সে সৃষ্টি হয়ে থাকে কিন্তু সেটা দুঃখজনক ভাবে তার বাবা মা তাকে আজকের এই পৃথিবীর 
কালচারাল বন্যায় ভাসিয়ে দেয় তাকে কোন সময় ইহুদিদের কালচারে তাকে অভ্যস্ত করে তখন সে ইহুদিদের মতো হয়ে যায় কোন সময় খ্রিস্টানদের কালচারে অভ্যস্ত করে তাদেরকে খ্রিস্টানদের মতো করে গড়ে তোলে কোন সময় তাদেরকে অগ্নিপ্রযোগদের মতো করে লালন করে তাকে তাদের মতো বানিয়ে দেয় তাহলে এখানে যদি আমার সন্তান পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এই জন্য কোনো তাবিজ এখানে কাজ করবে না এখানে কোন মসজিদে গিয়ে আপনার ইমাম সাহেবের দোয়া চাওয়া এবং মিলাদ পড়ানো এই দিয়ে সন্তানকে রক্ষা করা যাবে না এবং সন্তানকে সুমানুষ বানানো যাবে না যদি আমি তাকে ইসলামিক কালচার শিক্ষা না দিই আমি তাকে আল্লাহর ভালোবাসা শিক্ষা না দিই সম্মানিত উপস্থিতি সম্মানিত আমার আহ শ্রদ্ধা ভাজন মেহমানদেরকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো যে আল্লাহ তালা সুরা আল মাইদার মধ্যে এরশাদ করেছেন মানুষ এবং মানব সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য সবচাইতে বড় রক্ষা কবচ যেটি সেটি হচ্ছে আল্লাহ তালাকে ভালোবাসা এ আল্লাহর ভালোবাসাটা সন্তানের মনে সৃষ্টি করছে নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো কোরআন পড়ো রোজা রাখো এই সকল আদেশ তাকে আদেশ আর আদেশ দিতে দিতে তার সাথে একটা তিক্ততা সৃষ্টি করার চাইতে সব চাইতে ভালো ব্যবস্থা হলো যে আমরা তাকে আল্লাহর ভালোবাসা শিখাই যখন আল্লাহকে সে ভালোবাসতে জানবে তখন সে আল্লাহ তালা কি পছন্দ করে না আর কি পছন্দ করে না সেগুলো সে খুঁজে বেড়াবে তখন সে ওই পথটাকেই গ্রহণ করবে যেটাকে আল্লাহ তালা পছন্দ করে এই জন্য আল্লাহ তালা ইরশাদ করছেন ওহে যারা ইমান এনেছে যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করছে তাদেরকে জেনে রাখতে বলো আল্লাহ তালা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে এমন এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন ইউহেবুহুম যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন ওই উহেবু নাহু এবং যারা আল্লাহকে ভালোবাসে এখানে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং পৃথিবীতে কোন জাতির উত্থান হওয়ার পিছনে সবচাইতে বড় শক্তি হিসেবে কাজ করছে যেটা সেটা হচ্ছে আল্লাহকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর ভালোবাসাকে আকর্ষণ করা যারা মুমিনদের সামনে থাকবে বিনয় আর আল্লাহ দ্রোহীদের সামনে থাকবে তারা কঠোর বাচ্চাদেরকে এই মূল্যবুদ্ধ আমার শিক্ষা দিতে হবে তখন গিয়ে আমি মুসলিম ফ্যামিলির সঠিক রূপটাকে আমি খুঁজে পাবো এই পশ্চিমা এরপরে যে বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে বাচ্চারা যখন বুঝতে শিখে যে আমাকে আমার অধিকার সঠিক ভাবে দেওয়া হচ্ছে বা হচ্ছে না ওই বয়স আসার আগে আগে মা বাবাকে জানতে হবে যে বাচ্চাদেরকে কিভাবে বাচ্চাদের মাঝে আপনার আদল করতে হয় ইনসাফ করতে হয় রসুল সাল্লাম বলেছেন আমাদের মধ্য থেকে নয় সেই লোকেরা যারা আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না এবং ছোটদেরকে স্নেহ এবং দয়া উপহার দেয় না পাশাপাশি রসুল সাল্লাম আরো বলেছেন যে বিশেষ করে আমরা যারা ভারতবর্ষের মুসলমান আমাদের মাঝে আমাদের ফ্যামিলিগুলোতে সন্তানদের মাঝে ন্যায় বিচারের অনেক বড় অভাব রয়েছে দেখা যায় যে আমরা আমাদের মা বাবারা অনেক এবাদত বন্দিগি করতে পছন্দ করেন রোজা রাখতে হজ করতে আপনার দান খয়রাত করতে পছন্দ করেন কিন্তু সন্তানদের মাঝে ইনসাফ করা যে এটা তা হওয়ার বড় এক মেরুদণ্ড এই জিনিস আমরা আমরা অনেকে জানিও না এই জিনিস আমাদেরকে সামাজিক ভাবেও শিক্ষা দেওয়া হয় নাই অনেক পারিবারিক ভাবেও শিক্ষা দেওয়া হয় নাই যার কারণে তারা সেটা সেগুলো বাস্তবায়ন করতে পারেন না আপনি 
যখন লালন পালন করবেন তখনও আপনি ইনসাফ করবেন তাদেরকে এক ব্র্যান্ডের কাপড় দিয়ে তাদেরকে এক ধরনের জিনিসপত্র দিয়ে তারা যেন বুঝে যে কাউকে কারো উপরে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না তখন বাচ্চার যে একটা স্থিতিশীল এবং সুন্দর আপনার মানসিকতা দিয়ে নিয়ে বাচ্চাটা বড় হবে সেটা আপনার এই তারতম্য করলে সেটা দিয়ে তারা সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারবে না আর সঠিকভাবে বাচ্চারা সুন্দর মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠতে না পারাই সমাজকে এবং পৃথিবীকে অস্থিতিশীল করার একটা ব্যবস্থা আর বিশেষ করে আপনার উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া যে সম্পদ তেজ্য সম্পত্তির মধ্যে আমাদের এই দেশে বিশেষ করে নিরানব্বইটা মুসলিম ফ্যামিলিতে কোনো আদল এবং ইনসাফ নেই নিরানব্বই মধ্যে কোনো আদল এবং ইনসাফ নেই যার কারণে এই পরিবার নষ্ট হচ্ছে পরিবারের ঐক্য নষ্ট হচ্ছে এবং আমরা ইসলামী ঐতিহ্যকে ধীরে ধীরে আমরা হারাতে বসছি তো অনেক বিষয় এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট রয়েছে এগুলো নিয়ে আমাদের অন্যান্য বক্তারা আলোচনা করবেন আশা করছি আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য এবং ইসলামের সৌন্দর্য রক্ষা করার ধারণ করার এই পশ্চিমার বাস্তবতায় তৌফিক দান করুন অসংখ্য মোবারকবাদ শেখ আব্দুল মতিন আল আজহারিকে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে পশ্চিমা বিশ্বে মুসলমানদের পারিবারিক বন্ধন শক্তিশালীকরণ এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাকে অসংখ্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি সম্মানিত এই পর্যায়ে আমাদের সামনে আলোচনা নিয়ে আসছেন পর্তুগাল থেকে মার্তিম মনির জামে মসজিদের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন লিসবন পর্তুগাল এবং যারা দর্শক শ্রোতা শুনছেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে সালাম আসসালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক্স আলহামদুলিল্লাহ এই টপিক্স এ আলোচনার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং এটার অনেকগুলো দিক এবং বিভাগ রয়েছে যে আলোচনাগুলো অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা আসলে কঠিন তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সকল আলোচকের আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো চলে আসবে এতে সবাই মোটামুটি উপকৃত হবে আশা করছি ইনশাআল্লাহ দর্শক শ্রোতা আমরা পশ্চিমা বিশ্বে যারা বসবাস করছি পরিবার পরিজন নিয়ে আমরা যেটা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করছি যে এইখানে এখানকার বাস্তবতা এখানকার সামাজিক অবস্থার আলোকে এবং আমাদের যে অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে মূলত পশ্চিমা বিশ্বে পারিবারিক বন্ধনটা সুদৃঢ় থাকে না পারিবারিক বন্ধনটা থাকে না তাদের মধ্যে এটার পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে কারণগুলো আমরা সবাই জানি যে পশ্চিমা বিশ্বে পারিবারিক বন্ধন না থাকার কারণগুলো কি কি এর মধ্যে আমরা যেটা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করছি যে এদের মধ্যে ইসলাম যে শরিয়া ভিত্তিক বিয়ের ব্যবস্থা করেছে পশ্চিমা বিশ্বে পরিবারগুলোর মধ্যে বিয়ের যে প্রচলন এটা নাই তাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে গেট টুগেদার এর প্রবণতা রয়েছে তারপর তাদের মধ্যে সন্তান না নেয়ার একটা প্রতিযোগিতা রয়েছে সন্তান নেয়ার প্রতি তাদের আগ্রহ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে তারপর যদিও তারা বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হচ্ছে সন্তান নিচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটা দীর্ঘ দীর্ঘদিন স্থায়ী হচ্ছে না তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে একজন আরেকজনের সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে না যার কারণে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে চলে যাচ্ছে তাদের জীবনগুলো এরপরে দেখা যাচ্ছে যে তাদের মধ্যে পরকিয়া নামের যে একটা অশ্লীল একটা সামাজিক কার্যক্রম এটা তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে যার কারণে 
পারিবারিক যে একটা স্থিতিশীলতা এবং পারিবারিক যে একটা মানে ভঙ্গুর যে পারিবারিক ব্যবস্থা এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সামাজিক ভাবে পশ্চিমা বিশ্বে তো আমরা এজ এ মুসলিম হিসাবে আমরা যেহেতু আমরা এখানে চলে এসেছি এবং আমাদের পরিবার পরিজন নিয়ে আমরা এখানে থাকছি বসবাস করছি যারা একটা মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে অবস্থান করছি তাদের জন্য হয়তো খুব বেশি সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু যারা আমরা একটু বাহিরে সিটি সেন্টার থেকে বাহিরে বা মুসলিম যে সামাজিক অবস্থান এই অবস্থান থেকে একটু বাহিরে অবস্থান করছি তারা এটা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করছি যে যদি আমাদের সন্তান আমাদের পরিবার পরিজন তাদের এই সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে যায় তাহলে আমাদের জন্য একটা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন আমরা হব এটা আমরা মানে দেখতে পাচ্ছি যার যার কারণে আমাদের মধ্যে সচেতনতা খুব প্রয়োজন ইসলাম আমাদেরকে যে পারিবারিক শিক্ষা দিয়েছে পারিবারিক বন্ধনের যে শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে আমরা সবাই জানি একেবারে বিয়ে থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা স্টেপে ইসলামের যে শিক্ষাটা এই শিক্ষা যদি আমরা আমাদের নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি এবং আমাদের সন্তানদেরকে যদি সেই শিক্ষাটা আমরা দিতে পারি তাহলে আমরা এই পশ্চিমা বিশ্বে থেকেও তাদের এই নাজুক সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেও আমরা আমাদের পরিবারকে একটি শক্তিশালী বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবো ইনশা আল্লাহ সমাজিত ভাইরা এই জন্য আমাদেরকে প্রয়োজন ইসলামী শিক্ষায় আমাদের পরিবারকে শিক্ষিত করা পরিবার আমরা সবাই জানি যে পরিবার হচ্ছে একটা বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেটার বিকল্প নেই এটা আমাদের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় এবং প্রধানতম প্রতিষ্ঠান হচ্ছে একটা পরিবার যে পরিবারে একটা সন্তান বেড়ে উঠে আমরা সব সময় আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় একটি সময় যেখানে ব্যয় করি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে আমরা এতটা সময় ব্যয় করি না একটা মসজিদে যে এতটা সময় আমরা ব্যয় করি না একটা সোসাইটিতে যে এত সময় আমরা ব্যয় করি না যেই গুরুত্বপূর্ণ সময়টা আমরা পরিবারে ব্যয় করি এই জন্য এই পরিবারটা হচ্ছে একটা বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোন সন্তান বেড়ে উঠলে বড় হলে আমরা তার আচরণ দেখে বুঝতে পারি যে সে কোন পরিবারের সন্তান আমরা তাকে বলি যে তুমি তুমি কোন পরিবেশে বড় হয়েছ পরিবেশটা আমরা দেখি একটা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটা ছাত্রকে ভর্তি করানোর পরে আমরা যেভাবে তাকে মূল্যায়ন করি যে হ্যাঁ তুমি ও ওই কলেজের স্টুডেন্ট ওই স্কুলের স্টুডেন্ট তার মানে খুব ভালো প্রতিষ্ঠানের স্টুডেন্ট এবং তার রেজাল্ট দেখে আমরা বুঝতে পারি যে সে একটা ভালো প্রতিষ্ঠানে ছিল তো ওই ভালো প্রতিষ্ঠান মানে হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সেই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি সেই প্রতিষ্ঠানের টিচার এবং তাদের টিচিং ব্যবস্থাপনা এগুলো হচ্ছে একটা ভালো প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ঠিক তেমনি ভাবে একটা পরিবারের মধ্যে যে ট্রেনিংটা পরিবার দিয়ে দিবে সেই ট্রেনিং এর আলো কি একটা বাচ্চা একটা সন্তান বড় হবে এবং সোসাইটিতে একটা বিরাট অবদান সে রাখবে সমাহিত ভাইয়েরা এই জন্য বাচ্চাদেরকে বড় করার জন্য বাচ্চাদেরকে দিনই শিক্ষা শিক্ষিত করার জন্য বাবা মার চাইতে সবচেয়ে বড় শিক্ষক আর হতে পারে না পরিবারের চাইতে সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর হতে পারে না এই জন্য বাবা মাকে সবচেয়ে প্রথম যে ভূমিকাটা রাখা দরকার বাবা মাকে জানা দরকার যে ইসলাম একটা পরিবারকে শক্তিশালী করার জন্য পারিবারিক বন্ধনকে শক্তিশালী করার জন্য ইসলামের কি কি দিক এবং বিভাগ রয়েছে এই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে শুধু মাত্র আমরা যারা ইসলামী ইসলামকে প্র্যাকটিস করছি মুসলিম তা শুধু তারাই না সকল বাবা মা যারা আমরা মাইগ্রান্ট মুসলিম হিসাবে পশ্চিমা বিশ্ব অবস্থান করছি সকল বাবা মাকে অবশ্যই তাদের একটা এডুকেশনের ভিতরে এটা রাখা দরকার যে আমাদের ইসলাম আমাদেরকে কি কি দিক এবং বিভাগ রেখেছে একটা পরিবারকে সুন্দর এবং শক্তিশালী করার জন্য আজকে অত্যন্ত দুঃখজনক যে আমাদের অনেক পরিবারই এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে একেবারেই কোন ধরনের তারা সচেতন নয় যার কারণে ফ্যামিলির মধ্যে ইসলাম চর্চাটা না থাকার কারণে বাবা মার মধ্যে ইসলাম চর্চা না থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে এটা সন্তানের উপরে প্রভাব পড়ছে একটা ফ্যামিলিতে বাবা মা সব সময় দেখা যাচ্ছে ব্যস্ত থাকছে হয়তো বাহিরের কাজে ব্যস্ত থাকছে না হয় বাসায় আসলেও তারা 
একটা স্মার্ট টিভি অথবা স্মার্টফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকছে এই ব্যস্ততার সময়ে তারা সন্তানদেরকে যেভাবে তৈরি করার কথা সেভাবে তৈরি করতে পারছে না যেভাবে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার কথা সেটা দিতে পারছে না একটা মোরাল ট্রেনিং তাদেরকে দিতে পারছে না পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষাও তাদেরকে দিতে পারছে না এই যে একটা গ্যাপ এই যে একটা বিরাট একটা গ্যাপ তৈরি হচ্ছে এটার এটার একটা রেজাল্ট আমরা হয়তো বা সামনে দেখব তো আমরা আমি আমার পক্ষ থেকে যেহেতু সময় কম অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা পারিবারিক ইনস্টিটিউট তৈরির জন্য আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গা থেকে চেষ্টা করা দরকার আর এই ইনস্টিটিউট তৈরির জন্য সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে স্বামী এবং স্ত্রী বাবা মা দুইজনকেই ইসলাম প্র্যাকটিস করা শুরু করতে হবে এর পাশাপাশি একটা গ্রন্থাগার বা নিজ নিজ বাসায় একটা গ্রন্থাগার তৈরি করা দরকার যেখানে সমৃদ্ধ কোরআন এবং হাদিস এবং সাহিত্য থাকে যেখানে বাবা মাও এটা পড়বে বাবা মাকে অনুসরণ করে বাচ্চারাও যেন পড়া শুরু করে এর পাশাপাশি স্মার্ট টিভি যদি আমরা ইউজ করি বাসায় স্মার্ট টিভিতে এমন কিছু বাবা মার দেখা উচিত যে যেই যেগুলো সন্তানের কাজে লাগবে এটা খেয়াল করা উচিত যে আমি যেটাই দেখছি আমি যদি একটা হিন্দি সিনেমা দেখি আমি যদি একটা নাটক দেখি আমি যদি ভিন্ন কোন সংস্কৃতি আমার বাসায় আমি দেখার চেষ্টা করি আমি যদি এটা ফিল করি যে আমার সন্তান তো অন্য রুমে আছে কিন্তু আমি এই রুমে দেখছি এটা কিন্তু সন্তান খেয়াল করছে আমার বাবা মা কি করছে বাবা মা কি কথা বলছে বাবা মা কি আচরণ করছে বাবা মা কি দেখতে পছন্দ করে কি খেতে পছন্দ করে এগুলো সব সময় তারা খেয়াল করে একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই আমি কালকে টেলিফোনে একটা কথা বলছি সংক্ষিপ্ত করতে হবে জি আমি দোকান দোকানে নাই আমি বাইরে ছিলাম আমি ফোনে কথা বলছি একজনের সাথে উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে মামুন ভাই আপনি কোথায় আমি বলছি যে আমি তো একটু বাইরে আসি দোকানে নাই তো আমি ফোন রেখে দেওয়ার সাথে সাথে আমার মেয়ে ছোট্ট মেয়ে চার বছরের ও বললো যে বাবা তুমি তো বাসায় তুমি বললো যে বাইরে আসো বাইরে আসো বললা কেন তারপরে সে ধরে ফেলতে সাথে সাথে সে একটু দূরে ছিল আমি খেয়ালও করে নেই সে আমার কথা শুনছে তাহলে বাচ্চারা কিন্তু আমাদেরকে পুরোপুরি অনুকরণ করে এবং অনুসরণ করার চেষ্টা করে এই জন্য আমাদের আচরণ গুলো আমাদের চিন্তা চেতনা গুলো আমাদের লাইফ স্টাইল গুলো দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা কিছু করছি এগুলোই সে তারা গ্রহণ করছে এই জন্য যেহেতু তারা স্কুলের বিষয়গুলো গ্রহণ করার চাইতে বাবা মা এবং ফ্যামিলির বিষয়গুলো বেশি গ্রহণ করে এই জন্য আমাদের সবাইকে সচেতনতার সাথে ইসলাম আমাদেরকে স্বামী স্ত্রীর যে অধিকার সন্তানদের যে অধিকার এবং সন্তানদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য আমাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কর্তব্য ইসলাম আমাদেরকে যেগুলো বলেছে এগুলো আমাদের বেশি বেশি পড়া দরকার স্টাডি করা দরকার এবং এগুলো বাচ্চাদের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করা দরকার আল্লাহ আমাদের সবাইকে পশ্চিমা বিশ্বে আমাদের পারিবারিক বন্ধনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য ইসলামকে বেশি বেশি প্রায়োরিটি দেয়া এবং ইসলাম অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন আমার তৌফিক আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ অনুরোধ <laughs> <laughs> কবুল করেন এবং সবাইকে এর মাধ্যমে দুনিয়া এবং আশ্রিত কল্যাণ দান করেন আমি এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তি নই একজন সাধারণ মুসলমান হিসেবে একজন একজন বাবা হিসেবে একজন স্বামী হিসেবে আমার যে অভিজ্ঞতা তার থেকে হয়তো কিছু কথা বলবো ইনশাল্লাহ তবে আমার সবচেয়ে আগ্রহ ছিল আমাদের মুরব্বী আল্লামা লুথুর রহমান সাহেবের কথা শোনা এবং ডক্টর আব্দুল বারী ভাইয়ের কথা শোনা এবং আমি খুবই ইমপ্রেসড যে ওনরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে বেশ বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং আমি আশা করি এর মাধ্যমে যারা শ্রোতা আছেন তারা সবাই উপকৃত হবেন প্রথমে আমি বলতে চাই যে 
যারা আমরা পশ্চিমা বিশ্বে মুসলমান হিসেবে বসবাস করছি পারিবারিক বন্ধনের সমস্যা শুধু তাদের না পারিবারিক বন্ধনের সমস্যা পশ্চিমা বিশ্বে যারা মুসলমান তাদেরও আছে আর সকল মুসলিম কান্ট্রিতে যারা তাদেরও মুসলিম সমাজেও আছে এবং এটা মনে হয় যেন পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাব আমাদের মুসলিম দেশগুলোতে যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তাদের পারিবারিক সমস্যা সেখানে আরো প্রকট থেকে প্রকট হচ্ছে বিশেষ করে কিছু কিছু বিষয়ে আগের বক্তারা বলেছেন যে লিফ টুগেদার থেকে শুরু করে অবৈধ সন্তানের জন্ম এগুলো এখন আর শুধু পশ্চিমা বিশ্বের সীমাবদ্ধ নাই সুতরাং আমাদের সবার সতর্ক হওয়ার সময় আর শুধু আমরা পশ্চিমা বিশ্বে লোকদেরকে সতর্ক করিয়া বাকিদের সতর্ক করার প্রয়োজন নেই এটা বোধ অবস্থা বোধ এরকম না আর কি যা হোক আমরা যারা সন্তানের বাবা মা বা আমরা যারা বড় ভাই বা যারা আমরা চাচা মামা তাদের সামগ্রিকভাবে দায়িত্ব হচ্ছে সমাজটাকে ভালো মানুষের সমাজে পরিণত করা এবং তার শুরু হচ্ছে পরিবার থেকে এবং এই পরিবারে যারা বিশেষ করে আমরা পশ্চিমা জগতে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে তারা আমরা একটা বড় ধরনের ঝুঁকি নিয়েছি আমাদের পরিবারকে ইসলামের রাস্তায় রাখার জন্য এবং তাদের ইসলামের পথে মজবুত ভাবে ধরে রাখার জন্য একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ আমরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছি এবং এটা আমাকে সবসময় তাড়িত করে যে আমি যেহেতু আমার স্ত্রী এবং সন্তানদেরকে পশ্চিমা দুনিয়া নিয়ে এসেছি সুতরাং আমার কর্তব্য হচ্ছে তাদেরকে আমি যে বিশ্বাস করি যে যে জিনিসে আমার মুক্তি তাদের মুক্তি সেগুলোকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেগুলোর জন্য তাদেরকে সম্পৃক্ত করা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে এবং এটা আমাকে সবসময় অনুপ্রেরণা যোগায় যে আমি আমার পরিবার এবং আমাদের আমাদের প্রতিবেশী আমাদের বাংলাদেশি সমাজ আমাদের মুসলিম সমাজের মধ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য আমি চাই এবং আমার আমার সাথে যারা কাজ করে আমরা সবাই চাই যে আমরা যেন আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এ দেশে এই সমাজে ইসলাম পালন করা আমরা যেভাবে করেছি তার চেয়ে সহজ হয় তাদের তাদের কাজটাকে সহজ করে রাখার জন্য প্রচেষ্টা আমাদের চালানো উচিত এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ করে যারা আমরা পিতা মাতা ছেলে মেয়েদেরকে আদর্শ হিসেবে তারা আমাদেরকে দেখবে এখানে একটা জিনিস পরবর্তী বক্তা বলেছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা যে বাচ্চারা অনেক সময় হয়তো বলবে না কিন্তু তারা সবকিছু অবলোকন করবে সবকিছু খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখবে মুখ দিয়ে না বললেও যদি আমাদের কথা এবং কাজের মধ্যে তারা বৈপরীত্য দেখে তখন তারা আমাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় অলরেডি তারা হয়তো মুখে পোশাক করে না কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়ে যায় তো এ ব্যাপারে আমাদের খুব সতর্ক থাকা দরকার যে কথা আমরা প্রিস করি তাদেরকে যেগুলো আমরা বলি উপদেশ দেই সেগুলো যেন আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয় তা না হলে কিন্তু হিত বিপরীত হবে তারা আমাদের কথা একরকম কাজ একরকম হলে এটা তো আমাদের ধর্মেই নিষিদ্ধ তারপরেও যদি আমরা এগুলো থেকে সতর্ক থাকি তাহলে আমাদের জন্য সেটা ভালো হবে এবং যারা আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি অস্ট্রেলিয়া দেখেছি যেটা সেখানে যারা মানে ধর্মীয় পরিবেশে ছেলে মেয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন তারা মোটামুটি ভাবে তাদের বাংলাদেশি আদর্শকেও রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন ছেলে মেয়ে বাংলায় কথা বলতে পারে সালাম দিলে উত্তর দিতে পারে বাংলায় কিন্তু যারা ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে চলে গেছেন বাংলাদেশি লোক তাদের ছেলে মেয়ে বাংলা ভাষাও বলতে পারে না ধর্ম পালন করা তো দূরের কথা সালাম দিলে হয়তো সালাম কি জিনিস সেটা বোঝেও না তো এখানে আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের আব্দুল ভাই ভাই বলেছেন যে খালি পরিবারের ভিতর থেকেই ভালো মানুষ হওয়া যায় না সমাজটাকেও ভালো করা দরকার যদি খালি পরিবেশ ভালো থাকে আশেপাশে যদি সবাই যদি খারাপ থাকে তাহলে সে ভালো থাকাটা খুব কঠিন এই জন্য সামগ্রিকভাবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা যে ভালো আমাদের মধ্যে যদি কোনো ভালো জিনিস থাকে সেটা যে আশেপাশে আমরা যদি ছড়িয়ে দিতে পারি অন্যদেরকে যদি আকৃষ্ট করতে পারি তাহলে এই ভালো মানুষত্বের সংখ্যা বাড়বে এবং তাদের মাধ্যমে আমরা আমাদের সমাজকে ভালো বানাতে পারব এখানে আরো একটা জিনিস আমাদের মনে রাখা দরকার আমরা মুসলমান হিসেবে যে ইসলাম সর্বোত্তম আদর্শ এখানে সর্বোত্তম পিতা সর্বোত্তম সন্তান সর্বোত্তম স্ত্রী এখানে এই ধর্মের মধ্যে আছে ধর্ম অনুসারীদের মধ্যে আছে সেটা যদি আমরা আমাদের গণ্ঠির মধ্যে শুধু সীমিত রাখি যদি আমরা আমাদের বাইরের লোকদেরকে এগুলো আমরা জানার সুযোগ না দেই তাহলে কিন্তু আমাদের ধর্মের যে বিউটি যে সৌন্দর্য যে আকর্ষণ সেটা থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে তো এটাও আমাদের একটা চিন্তা করার বিষয় যে আমরা যে সমাজে বসবাস করি সেই সমাজে মুসলমানদের সমাজে যদি ফ্যামিলি ভায়োলেন্স কম থাকে বা না থাকে বা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যদি না থাকে 
তার একটা বড় ধরনের সুবিধা কিন্তু আমাদের ধর্মের দিকে আসে আজকাল ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এর বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে পরিবারে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আছে ফ্যামিলি ভায়োলেন্স আছে সেই পরিবারের মাতা পক্ষে আদর্শ সন্তান রেজ করা বা গড়ে তোলা আদৌ সম্ভব হবে না বরং এই সমস্ত ছেলে মেয়েদেরকে পরিত্যাগ করে তারা হয়তো ভাগাভাগি হয়ে যাবে এবং এবং সমাজে এদেরকে আবর্জনার মতো ব্যবহার করবে এবং এদের ভবিষ্যৎ পুরোপুরি অন্ধকার থাকবে শুধু ইসলামিক ভবিষ্যৎ না তাদের মানুষের বেশ অধিকারও খর্বিত হবে এদিক থেকে আমাদের চিন্তা করা দরকার যে আমাদের মধ্যে যে উত্তম পরিবার উত্তম ছেলে উত্তম মা বাপ আছে তাদের উচিত যা তাদের শিক্ষাটাকে ছড়িয়ে দেওয়া সবদিকে যেটা আমি বেশি করে মনে করি যে আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য অনেক সময় আমরা ভয় ভীতি আসলে ভয় ভীতি দেওয়া খুব ভালো কাজ না ভয়ের মাধ্যমে কোনো কিছু অর্জন করা যায় না যেটা আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে যে আমাদের ধর্ম আমাদের সহজ করা হয়েছে ছেলে মেয়েদের জন্য সহজ করার চেষ্টা করে দেওয়া উচিত তারা যেন এটাকে বোঝা না মনে করে তারা যেন এটাকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করে তারা যেন এটাকে ভালো ভালোভাবে গ্রহণ করা স্বাভাবিক বলেই মনে করে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার তাদেরকে নিয়ে একসাথে খেতে বসা দরকার তাদের সাথে একসাথে বই পুস্তক পড়া দরকার তাদের সাথে নামাজ পড়তে একসাথে যাওয়া দরকার মসজিদে নিয়ে যাওয়া দরকার আলাপ আলোচনায় তাদেরকে অংশগ্রহণ করানো দরকার এভাবে তারা দৈনন্দিন ভাবে যে সমস্ত কাজে অভ্যস্ত হবে দেখবে যে আমার বাবা মা এগুলো বলেছে এটাই তো আমাদের আমাদের তারা এখান থেকেই উৎসাহিত হবে উদ্বুদ্ধ হবে এবং এভাবে এভাবে তাদের জীবন আস্তে আস্তে গড়ে উঠবে আমাদের আর একটা জিনিস মনে রাখা দরকার আমরা মনে করি আমি ব্যক্তিগত ভাবে ছেলে মেয়েরা যারা বিদেশে বড় হয় তাদের কিন্তু বৃহত্তর আত্মীয় যারা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ খুব কম থাকে তারা চাষাদের সঙ্গে মামাদের সঙ্গে খালাদের সাথে ফুফুদের সাথে চাষ তো ভাই কাজিন মামা তো ভাই কাজিন ফুল তো ভাই এই এই জিনিসটাও আমাদের মনে হয় ছেলে মেয়েদের বোঝানো দরকার কাজের মাধ্যমে যে আমি আমার ভাই বোনদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেছি আমার স্ত্রী আমার ভাই বোনের সঙ্গে আমি আমার স্ত্রীর ভাই বোনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতেছি এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখাটা একটা বিরাট জিনিস লাবে এমনকি দান সৎকার ব্যাপারে বলা হয়েছে যদি আত্মীয়দেরকে দান করা হয় তাহলে দ্বিগুণ সহ হবে একটা আত্মীয়তার সম্পর্কের জন্য আর একটা সাধারণ করার জন্য তো আমাদের সন্তানদেরকে যদি এইভাবে আমরা গ্রাস রুটির সাথে এবং আমাদের অ্যানসেস্ট্রির সাথে যোগাযোগ রাখতে পারি তাহলে তারা আমাদেরকে সাহায্য সহযোগ করতে পারবে আব্দুল বাবু একটা কথা খুব বলেছেন গুরুত্বপূর্ণ যে পুরো পরিবেশ নিয়েটে আমাদের বাচ্চাদেরকে আমাদের পরিবারকে ইসলাম হইতে হবে এবং সেই পরিবারের অংশ হচ্ছে আমি যাদের কথা বললাম নিকটতম আত্মীয় এবং তারা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে উৎসাহিত করবে তারা আমাদের ছেলে মেয়েদের দেখবে তাদেরকে উপদেশ দেবে অনেক সময় এমন এমন কথা আছে যেগুলো বাবা হিসেবে আমি আমার ছেলেকে বলতে পারি না আমার মেয়েকে বলতে পারি না কিন্তু চাচা হিসেবে মামা হিসেবে কাজিন হিসেবে যারা আত্মীয় তারা তারা বলতে পারে এইভাবে একটা সামগ্রিক পরিবেশ যাতে একটা বন্ধন পরিবারের বন্ধন পরস্পর পরে সহযোগিতা করে বৃহত্তর আকারে সেটা আমাদের খেয়াল রাখা দরকার আমরা অনেক সময় পরিবারের ছেলে মেয়েদেরকে শুধু অর্থ উপার্জন এবং জাগতিক ডিগ্রি এগুলোর দিকেও উৎসাহিত করি এটা জগতে বেঁচে থাকার জন্য হালাল ব্যবস্থা দরকার আছে সেটা ঠিকই কিন্তু আমরা যেটা আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে পরকালমুখী পরকালমুখী তাকুয়ামুখী জান্নাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি যদি আমরা আমাদের ছেলে তেলকে দিতে পারি বৈশাখ দিতে পারি তাহলে রেজেক্ট তো তাদের একভাবে আল্লাহ রাবুল আমি ব্যবস্থা করবে নি সেটা আমার মনে হয় তাদেরকে পাপের কাছ থেকে এবং অন্যায় কাছ থেকে বিরত রাখতে পারে এবং তাদের আল্লাহ আল্লাহমুখী এবং পরকালমুখী জীবনের দিকে এগিয়ে দিতে পারে আর একটা জিনিস আমি মনে করি যে আমাদের আমরা যেহেতু পশ্চিমা জগতে বসবাস করি মানুষ হিসেবে আমাদের ভালো মানুষ হওয়া এবং মানুষের মর্যাদা সে যে কোনো ধর্মের হোক যে কোনো বর্ণের হোক সেটা আমাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত আমাদের কোরআনে কালামে কোরআনে শরীফে আল্লাহ রব আলমিন যেভাবে মানুষকে আল্লাহর খলিফা বলেছেন যেভাবে মানুষের মধ্যে প্রতিটি শিশুর মধ্যে আল্লাহ রূপ ফুকে দিয়েছেন এর মাধ্যমে মানুষকে হাসান তাকবিম দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এই 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 দৃষ্টিভঙ্গি যদি আমরা আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে দিতে পারি তাহলে তারা মানুষদেরকে আজকে যে রেসিজমের সমস্যা আমরা ভুগতেছি আজকে যে ডিসক্রিমিনেশন আমরা সমস্যা ভুগতেছি এই সমস্ত রোগের উপসর্গ থেকে তারা রক্ষা পাবে এবং তারাও মানুষদেরকে এগুলো বুঝাইতে পারবে কারণ সমাজের মধ্যে এগুলো আজকে বিরাট আঘাত ধারণ করেছে আপনার আমেরিকায় দেখতেছেন ইউরোপে দেখতেছেন অস্ট্রেলিয়া দেখতেছেন এই রেসিজম একটা বিরাট ধরনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সুতরাং এটাও আমাদের বোঝাতে কাজ আমাদের ধর্মে কোনো রেসিজমের কোনো জায়গা নেই রসুলবাগ সাল্লামের সাথে ওনার ওনার যে চাকর ছিলেন তিনি মুসলমান ছিলেন ইহুদি ছিলেন ওনার ওনার লেখক ইহুদি ছিলেন ওনাকে মক্কা শরীরের মদিনা শরীর পথ দেখায় নিয়ে গেছে মুসলমান ছিলেন উনি যখন সেনা
যার অধীনে ছিল বড় 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 সাহাবা একরামরা এই যুব সমাজকে উনি এগিয়ে দিয়েছেন এই সমস্ত ইসলামের শিক্ষা মানবতাবাদী শিক্ষা বৃহত্তর সমাজের যে ইসলামের যে বিরাট অবদান এগুলো যদি আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তুলে ধরতে পারি তারা তারা বিভিন্ন গর্ববোধ করবে শুধু ধর্মীয় বিধান মানার জন্য না আমাদের ধর্মের যে বিরাট শিক্ষা এবং মানবতা কে সমস্ত কিছু গ্রাস করে যে শিক্ষা এটা এটা দ্বারা তারা আরো নিজেদেরকে শক্তিশালী মনে করবে এবং তারা সামনের দিনে আমাদের ধর্মকে অন্যদের সামনে তুলে ধরার জন্য তারা এগুলো সহজ করবে আরো তারা সাহসী হবে আর একটা জিনিস আমাদের খেয়াল করা দরকার যে সমাজে যেভাবে আজকে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে ভাগাভাগি হচ্ছে এটা একটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে আসলে তো এটা থেকে বাঁচতে হলে পারিবারিক বন্ধন ছাড়া কোনো উপায় নাই এটা আমাদের বাচ্চাদেরকে বোঝাইতে হবে এবং আমাদের আমরা যদি যে সমস্ত কাজ আমরা করতেছি আল্লাহ আল্লাহ আমাদের করার সুযোগ দিয়েছে এগুলোর মাধ্যমেই যে দুনিয়া আখের হাতের কল্যাণ হতে পারে সেটা যদি আমাদের বাচ্চাদেরকে বুঝাইতে পারি তাহলে তারা ইনশা আল্লাহ তাদের পরিবারের জন্য চেষ্টা করবে আজকে আর একটা জিনিস আমাদের তৃতীয় জেনারেশন যেমন আমি ব্যক্তিগত ভাবে একজন মানে গ্র্যান্ড ফাদার তো এখানেও আমাদের আরো অনেক কিছু করা আছে যেগুলো আমার গ্র্যান্ড ফাদার হিসেবে গ্র্যান্ড মাদার হিসেবে চেষ্টা করতে পারি শুধু যে বাপ মা নিয়ে সংসার ছেলে মেয়ের সংসার তা না তারপরেও যারা আছে এবং আমরা পশ্চিমা জগতে এগুলো খুব আমাদের ছেলে মেয়েরা খুব বঞ্চিত তারা অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে সংস্পর্শে পায় না সেজন্য আমাদের এদিকেও খেয়াল রাখা দরকার যাদের সুযোগ আছে তারা যেন এগুলোকে সদ্ব্যবহার করেন এবং এর মাধ্যমে তারা ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষা দেন আজকে আমরা যা করে করতেছি আমাদের ছেলে মেয়েরা দেখে ভবিষ্যৎ তাই করবে এবং আর একটা জিনিস আমি বলতে চাই এখানে যেটা আমাদের বাংলাদেশ সমাজেও আছে এখানেও দেখি দুঃখজনক হলো যে একটা একটা মেয়ে যখন আমি বিয়ে দেই অন্য কোনো পরিবারে আমি চাই যে আমার মেয়েটাকে রাজধানীর মতো রাখা হোক কিন্তু আমি যখন আর একজন আর একজনের একটা মেয়ে আমার ছেলের সাথে বিয়ে করে বউ করে আনি তখন সেই বউটাকে আমি কিন্তু সেভাবে দেখি না এটা একটা বিরাট ধরনের সমস্যা আমাদের সমাজে এটা এই একইভাবে আমরা এখন দেখি ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে আমার মা বাবা যদি আসে বেড়াইতে তাহলে আমার স্ত্রী অতটা ভালোভাবে দেখেন না কিন্তু আমার স্ত্রীর বাপ মা যদি ঘরে আসেন তাহলে খুব ভালো মতো দেখাশোনা করেন এগুলো থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে এগুলো বাচ্চারাও দেখে কিন্তু সুতরাং যেভাবে আমি আমার বাপ মাকে সম্মান করি সেভাবে আমার স্ত্রীর বাপ মাকে সম্মান করা উচিত যেভাবে আমার স্ত্রী তার বাপ মাকে সম্মান করে আমার বাপ মাকে সেভাবে সম্মান করা উচিত তাহলে বাচ্চারা দেখবে যে না আমাদের ইসলামের শিক্ষা আমাদের জাতিগত বাংলাদেশিদের শিক্ষা এর মধ্যে একটা মানবতাবোধ আছে একটা ভারসাম্য আছে যেটা আদল এবং হেসানের কথা আগেও বলেছেন এগুলো আদল এবং হেসানের প্র্যাকটিস আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ে থেকে শিক্ষা শিক্ষা গ্রহণ করা আমি শেষ পর্যায়ে বলতে চাই যে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিনের যে অসংখ্য নিয়ামত আমি ব্যক্তিগতভাবে পেয়েছি আপনারা পেয়েছেন আমাদের ছেলে মেয়েরা পেয়েছে এটাকে স্মরণ করানো দরকার উনি ইচ্ছা না করলে আমরা এই দুনিয়া আসতাম না উনি ইচ্ছা না করলে আমাকে এত ভালো একজন মা আমাকে দিতেন না যিনি তার জীবন বিপন্ন করেও আমাকে মানুষ করার চেষ্টা করেছেন এত ভালো বাবা দিতেন তার সেই রাবুল্লাহ আলমিন যিনি আমাকে রেজেক দিয়েছেন প্রতিটি মুহূর্তে আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি তার দেওয়া নিয়ামত দিয়ে প্রতিদিন আমি পানি খাচ্ছি পানি পান করতেছি খাবার খাচ্ছি তার দেওয়া নিয়ামত থেকে সুতরাং আল্লাহ নিয়ামত যিনি একজন আমার জন্য এত কিছু করেছেন এত কিছু দিয়েছেন চাওয়ার আগেই দিয়েছেন তার প্রতি আমাদের কি কর্তব্য করা উচিত তার কাছে যদি আমাদের চেষ্টা করা উচিত না এইভাবে যদি আমরা আপিল করতে পারি ইনশাআল্লাহ আমার মনে হয় যে আমাদের আমাদের ছেলে মেয়েরা আমাদের চেয়েও ভালো মুসলমান হবে আল্লাহ আমাদের সবাই প্রচেষ্টাকে কবুল করুক এবং দুনিয়া আখের হাতে আমাদেরকে ভালো মানুষ হিসেবে বাসা থেকে তফিল দেওয়া করুক এবং আমাদের বংশে যত ছেলে মেয়ে জন্মগ্রহণ কি আমার পর্যন্ত তারা যেন আল্লাহ নিকটতম বান্ধাদের অংশ অন্তর্ভুক্ত হয় তারা যেন মমির মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয় আসসালাম আলাইকুম আহমদুল্লাহ বরকাতু ইসলামিক ফোরাম অব স্পেন এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোর্শেদ আমি সম্মানিত প্রেসিডেন্ট ইসলামিক ফোরাম অব স্পেন মাদ্রিদ স্পেন এর মোহাম্মদ মুর্শেদ আলমকে তার বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য আন্তরিক আমরা পক্ষ থেকে আজকের যে আলোচ্য বিষয় 
যে পশ্চিমা বিশ্বে আদর্শ মুসলিম পরিবার গঠনের আমাদের করণীয় কি দায়িত্ব সেটা নিয়ে আমরা যে আলোচনা শুনেছি বিজ্ঞান আলোচকদের পক্ষ থেকে আলহামদুলিল্লাহ সিম আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা যে সবাই যে আমাদের আল্লামা রুত্ম সাহেব ডক্টর আব্দুল বারী সাহেব তাদের পক্ষ থেকে এবং প্রফেসর যিনি আলোচনা করেছেন তাদের পক্ষ থেকে আমরা যে মেসেজ গুলি পেয়েছি যদি আমরা এই মেসেজটুকু যদি আমাদের আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক জীবনে যদি আমরা ফলো করতে পারি আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ আমাদের পরিবার গুলি একটা সুন্দর শক্ত ইসলাম পরিবার হিসেবে গঠন হবে ইসলাম শিক্ষার সঠিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যবাদী মমিন রক্ষণশীল প্রতিনিধি এবং দৃঢ় বিশ্বাসী মানুষ তৈরি করা আল্লাহর পরিচয় জানা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ইহকালীন এবং পরকালীন মুক্তি অর্জন করা এটাই রব্বুল আলমিন সুরা সুরকানের সত্য নম্বর আয়তে বলতেছেন রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা অজুর রিয়াতিনা কুরাতান আয়নে অজালনা ইল মুত্তাকিনা ইমামা যে আমাদের রব আমাদের নিজেদের স্ত্রীদের এবং নিজের সন্তানদেরকে নয়নশীলকারী করেন বানান এবং আমাদেরকে ইমাম মুক্তাকিদের ইমাম করে দেন আমি একজন মানুষের জীবনকে তিনটা ভাগে বিভক্ত করেছি একটা হচ্ছে আমাদের অবিবাহিত জীবন আর একটা হচ্ছে আমাদের বিবাহিত জীবন আর একটা হচ্ছে বিবাহিত সংসার ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে জীবন আমরা যদি প্রথম স্টেপে আসি প্রথম দাফে আসি তাহলে আমাদের অবিবাহিত জীবনে আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ঠিক করা উচিত আমি কিরকম নিজেকে কিভাবে গড়ে তুলতে চাই সেই লক্ষ্যটা টিন এইস ছিল অথবা আমারই বিবাহিত জীবনের পূর্বের যে অধ্যায়টা ছিল সেখানে আমার লক্ষ্যটা ঠিক রাখা উচিত আমি কিরকম মুসলমান হতে চাই আমার লক্ষ্যর উপর ভিত্তি করেই আমার জেনারেশনটা তৈরি হবে আমার স্ত্রী আসবে সন্তানরা আসবে হম একজন আলোচক বলেছিলেন যে সুই মুসলিমের তিন হাজার চারশো নম্বর হাদিসে দাহাবু আবহুরা রাজিয়াল্লা তালাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাম বলেছেন মেয়েদেরকে বিয়ে করার ব্যাপারে চারটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় একটা হচ্ছে তার অর্থ সম্পদ তার বংশ মর্যাদা তার সৌন্দর্য এবং তার দিনদারিত্ব তুমি যদি দিনদারি বিচার করে বিয়ে করো তাহলে শান্তি থাকতে পারবা তাহলে বিবাহিত অবিবাহিত পুরুষের কত লক্ষ্যটাই হচ্ছে তাকে একজন দিনদারি নারী বিবেচনা করা উচিত যদি দিনদারি নারী আমরা বিবেচনা করতে পারি তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা যদি একটা ভালো মা আনতে পারি আমরা একটা ভালো জাতি উপহার দিতে পারবো যদি ভালো জাতি আমরা উপহার দিতে না পারি ভালো মা আনতে না পারি তাহলে আমাদের সাংসারিক জীবন যেমন অশান্তি আসবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মতাও সেরকম আমরা সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারবো না তাহলে আমাদের লক্ষ্যটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্যটা কি ভালো মানুষ হিসাবে নিজেকে তৈরি করা এবং আমাদের সন্তান ছেলে মেয়েদেরকে তৈরি করা এর জন্য আমাদের কাজগুলি করতে হবে হ্যাঁ এই জন্য ভালো মানুষ হওয়ার জন্য আমাদের যে কতগুলি স্টেপ ভালো পরিবার গঠন করার জন্য যে কতগুলি স্টেপ সেগুলো যদি আমাদের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যদি আমাদের পারিবারিক জীবনে সেগুলো আমরা চর্চায় নিয়ে আসতে পারি তাহলে সেগুলো আমাদের ভালো পরিবার গঠন হবে ভালো সন্তান গঠন হবে আমরা জানি যে একটা সন্তান যে প্রত্যেকটা বাবা মায়ের চান যে তার সন্তানটা ভালো হোক হ্যাঁ একজন আদর্শ বাবা মা হোক কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে অভাবে সুশিক্ষা শিক্ষিত হয়ে অনেক সন্তান অমানুষ হয় তা আমাদের মনে রাখতে হবে আদর্শ পরিবেশের মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে সে আদর্শ মানুষ হতে পারে আদর্শ শিক্ষা সম্বলিত পরিবার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে সে আদর্শ শিক্ষা অর্জন করতে শেখে সমালোচনা পরিবেশে যদি শিক্ষা শিশু বেঁচে থাকে যে পরিবেশের যে পরিবারের মধ্যে সমালোচনা হয় যদি সেই পরিবেশের মধ্যে যদি শিশু বড় হয় তাহলে সে কেবল নিন্দা করতে শিখে মানুষ যদি নিন্দা করবে শত্রুতার মাঝে যদি শিশু বেঁচে থাকে তাহলে সে কেবল হানাহানি করতে শিখে মারামারি করতে শিখে যেখানে শত্রুতা বজায় থাকে বিদ্রুপের মাঝে যদি শিশু বেঁচে থাকে তাহলে কেবল সে রাজুক হতে শিখে উদ্দীপনার মাঝে যদি শিশু বেঁচে থাকে তাহলে সে আত্মবিশ্বাসী হয়ে শিখে নিরপেক্ষতার মাঝে শিশু বেঁচে থাকলে সে ন্যায় প্রাণতা শিখে এবং সে বিশ্বাসী হতে শিখে নিরাপত্তার মাঝে যদি শিশু বেঁচে থাকে তাহলে সে বিশ্বাসী হতে শিখে অনুমোদনের মাঝে যদি শিশু বেঁচে থাকে তাহলে সে নিজেকে ভালোবাসতে শিখে এবং স্বীকৃতি আর বন্ধুত্বের মাঝে যদি শিশু বেঁচে থাকে তাহলে সে পৃথিবীকে পৃথিবীতে ভালোবাসা খুঁজে পেতে শিখে খুঁজে পেতে শিখে আমাদের সন্তানদের এই এই বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে পারলেই আশা করা যায় আমরা ভবিষ্যতে একটা ভালো ভালো পৃথিবী করতে পারবো ভালো পৃথিবী করার জন্য আমাদের যে পদক্ষেপ আমাদের পদক্ষেপের মধ্যে সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমের সুরা আর আঠারো সতমবারে বলতেছেন আমরা যদি 
যে শয়তান চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছে যে আমি আপনাদের আমি মানুষদেরকে ডাইনে বামে সামনে পিছনে সব দিক থেকে আক্রমণ করব এই যে আক্রমণ এই আক্রমণটা হয় দুই দিক থেকে একটা হচ্ছে মানুষ রূপে মানুষের থেকে আরেকটা শয়তান রূপে শয়তানের কাছে মানুষের যে আক্রমণ এবং শয়তানের আক্রমণ এই আক্রমণ থেকে আমাদের সন্তানদেরকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য প্রথম হচ্ছে ইসলামিক চর্চা আমরা আমাদের সন্তানদেরকে আমি একটা আলোচনা শুনেছি যে আমরা অধিকাংশ সময় আমাদের সন্তানদেরকে এভাবে বড় হতে দেখি আর অন্য বাচ্চা থেকে বড় হতে দেখি এভাবে একটা মিনিংসটা হচ্ছে কি এভাবে বড় হওয়ার মানেইটা হচ্ছে যে আমরা কর্মব্যস্ততা এত ব্যস্ত যে সকালে বের হয়ে যায় কর্মব্যস্ততায় তখন দেখি বাচ্চারা ঘুমানো আছে ঘুমানো থাকে আবার যখন রাত্রে কর্মব্যস্ত থেকে ফিরে ঘরে আসি রাত্রে বেলায় তখন দেখি বাচ্চারা ঘুমের মধ্যে আছে অর্থাৎ বাচ্চাদের সাথে সময় ব্যয় করার মতো সেই সময়টুকু আমার নাই না থাকার কারণে আমি সকালে দেখলাম বাচ্চারা ঘুমে বেড়ে আবার রাত্রে বেলা এসে দেখলাম বাচ্চারা বেড়ে তারা বিছনায় বড় হচ্ছে আমার সাথে টোটালি ডিস্টেন্স আমার সাথে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই বাবা হিসাবে যে আদর্শ বাবা হওয়ার দরকার যে জ্ঞানটুকু তাদের দেওয়া দরকার টিনেজের আগে তাদেরকে যে তৈরি করা দরকার একদম কাটা মাতিকে যেভাবে তৈরি করতে হবে সেভাবে তৈরি করা দরকার সেরকম জ্ঞান চর্চা বাসার মধ্যে করা দরকার উইথ ফ্যামিলিকে নিয়ে ওয়াইফকে নিয়ে এই কর্ম ব্যস্ততার কারণে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের কারণে ব্যস্ত হওয়ার কারণে দেখা যায় আমরা আমাদের এই বাচ্চাদেরকে আমাদের প্রজন্মকে হারাই ফেলতেছি এই জন্য আমাদের উচিত হবে দৈনন্দিন প্রতিনিয়ত অর্থাৎ সপ্তাহ একদিন হলো যে বাসা একটা প্রোগ্রাম করা ইসলামিক আলোচনা তৈরি করা বাচ্চাদেরকে নিয়ে এবং তাদের হাসি খুশিতে আমাদের সময় ব্যয় করা তাদের অভিযোগ গুলাকে মনোযোগ দিয়ে শোনা আমরা অনেক সময় দেখি যে বাচ্চাদের অভিযোগ গুলো আমরা মনোযোগ শুনি না বাচ্চা অভিযোগ দিচ্ছে আর আমি ফেসবুকে মোবাইল কেটেছি হ্যাঁ বলো কি বলতে চাও বলো দেখবেন যে দশ বছর পর আমাকে বলবে যে সে মোবাইল দিয়ে আমাকে বলবে বাবা কি বলতে চাও বলো সে রিপ্লাই দিবে আমার কাছ থেকে সে শিখে শিখে রিপ্লাই দিবে তাহলে তার তার কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত তার অভিযোগটা মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত বাসার মধ্যে জাস্টিস করা উচিত ইনসাফ তৈরি করা উচিত যদি বাসার মধ্যে আমরা ইনসাফ তৈরি করতে না পারি তাহলে নিঃসন্দেহে সে অত ওরকম ব্যয় ইনসাফ না করলো একসময় একসময় আপনার আপনাকে ইনজাস্টিস করে ফেলবে এই যে বাচ্চাদের এবং আমাদের আর একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের অধিকাংশ বাচ্চারা অনেক বাচ্চারা এবিউজের শিকার হয় আমরা এবিউজ বলতে শুধুমাত্র দেখি সেক্সুয়াল এবিউজ না অনেক ক্ষেত্রে দেখা দেয় এবিউজ এর বিষয়টা বলতে আমরা যদি মনে করি যে ফ্যামিলি নিয়ন্ত্রণহীন শারীরিক আঘাত একটা রিউজ আমরা যদি এবিউজটাকে সাইড ভাগে বিভক্ত করি তাহলে একটা এবিউজ আমরা যদি মনে করি সেটা হচ্ছে যে এবিউজ হতে পারে ফ্যামিলি বা শারীরিক নিয়ন্ত্রণের আঘাত সে ছোট্ট একটা অন্যায় করেছে আপনার তাকে অন্যের মাথা থেকে বেশি পরিমাণ আঘাত করে ফেলেছে এটা হচ্ছে তার শারীরিক এবিউজ যে এই অন্যটা সে করে নাই কিন্তু তাকে সে এক্সাম্পল মেয়ামান আসছে বাসায় ছোট্ট একটা বাচ্চা চার বছর পাঁচ বছর একটা বাচ্চা ফট করে সে তরকারের মধ্যে হাত দিয়ে ফেলেছে আপনি সবার সময় টাকা থাপ্পড় দিয়ে বসলেন চার বছরের বাচ্চা যদি আপনি থাপ্পড় দিয়ে বসেন সেটা বুঝতেই পারেন সে কি অন্যটা করেছে কিন্তু মেহমানের সঙ্গে আপনি থাপ্পড় দিয়ে বসলেন বড় ধরনের একটা ইউজ করে ফেললেন বাচ্চাকে তা সেই টাকার থেকে একটা ভালো খারাপ একটা মেসেজ চলে গিয়েছে ফ্যামিলি হিসাবে বাবা হিসাবে মা হিসাবে হ্যাঁ সেকেন্ড যেটা আমরা দেখি ইমোশনালি ইউজ করে ফেলি আমরা অনেক সময় বাচ্চাদের সাথে হ্যাঁ তারপর আমরা থার্ড নম্বর যেটা আমরা বলি সেটা হচ্ছে যে সেক্সুয়াল ইউজ এটা তো এই ইউজটা বিউজের শিকার হয় নর্মালি দেখা যায় বাচ্চাদের খুব নিকটাত্মীয় লোকের দ্বারা লোকের দ্বারা হ্যাঁ চাচা মামা খালু এমন কি খুব নিকটাত্মীয় বন্ধু বান্ধব আমাদের এখানে হয়তো দেখা যায় ইউরোপে আমরা বড় পরিবারে হয়তো আমাদের এখানে কিন্তু আমাদের বন্ধু বান্ধবরা আসেন এত নিকটাত্মীয় বন্ধু বান্ধব আসেন তাদের মাধ্যমে দেখা যায় বাচ্চারা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তারা এই শিকার হয় এই ইউজ থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে সময় উপযোগী তাদেরকে সঠিক বিষয়গুলো তুলে ধরতে হবে যে এই এই শরীরের এই অংশগুলি অঙ্গগুলি তোমাদেরকে কেউ টাচ করতে পারবে না অর্থাৎ নেগেটিভ সাইড পজিটিভ সাইড যদি আমরা অংশ বিষয়গুলি বাচ্চাদের সাথে আমাদের সন্তানদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যদি আমরা এগুলি শেয়ার না করি শেয়ার না করি এক সময় না এক সময় আপনি এটা আপনাকে কানা করতে হবে যদি আমরা শেয়ার না করি লজ্জা আমরা যদি শেয়ার না করি আমাদের শেয়ার করতে হবে বাচ্চা যখন সাত বছর বয়স হবে দশ বছর বয়স হবে উপযুক্ত যখন বয়স তার হবে তাকে কথা বলি শেয়ার করতে হবে যখন বাচ্চা পাঁচ বছর বয়স হবে তাকে সুরক্ষা দিতে হবে আপনাকে কারণ সে এখন বাচ্চা তাকে কারো কাছে সেভাবে সেরকম ভাবে যেতে দেওয়া হবে না বা লক্ষ্য রাখতে হবে বাচ্চাটা কার কাছে যাচ্ছে সে কি করতেছে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে এবং বাচ্চা যখন সাত আট বছরের বয়স হয় তার আত্মীয়
সে আলাদা আলাদা রুমে থাকতেছে কিনা এবং যখন বাচ্চাটা টিনের বয়সে পচে টিনের বয়সে বসার পর আমরা অনেক সময় দেখি যে বাচ্চাদেরকে আলাদা টিচিং টিচারকে আলাদা রুমে দেওয়া হয় অথবা বাচ্চারা পড়াশোনার নাম দিয়ে আলাদা রুমে কম্পিউটারের সময় পড়াশোনা করে এটা খুব ভেরি কেয়ারফুল এটা খেয়াল রাখতে হবে যে বাচ্চাদেরকে কখনো পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে আলাদা বেডরুমে আলাদা রুমে টিচারের সামনে দেওয়া যাবে না অবশ্যই প্রকাশ্যে ড্রয়িং রুমে বাচ্চাদের সামনে পড়াতে হবে এক সেকেন্ড বিষয় হচ্ছে আমরা যখন বাচ্চাদের কম্পিউটার এবং ল্যাপটপ ইউজ করতে দেই তখন তাদেরকে প্রকাশ্যে যেখানে আপনি এক্সাম্পল আপনি যখন আপনার ওয়াইফ পাকশাক করে বাচ্চাকে বলবেন তুমি পাকশাকে কম্পিউটার নেই এখানে পড়াশোনা করো তাদের করে আপনার ওয়াইফ ফলো করতে পারে যে মেয়েটা কম্পিউটারে কি করতেছে আর পড়াশোনা করতেছে নাকি ফর্নোগ্রাফি করতেছে নাকি বাদে কিছু সিনেমা দেখতেছে এটা আপনাকে ফলো করতে হবে এই জন্য সন্তানদেরকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কারণ তারা এখনো বুঝতেছে না এই জন্য আপনাকে সঠিক জ্ঞানটাকে দিতে হবে আবার আমরা যেখানে যারা এখানে বসবাস করি তাদের আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে খেয়াল রাখতে হচ্ছে হালাল হারাম হালাল হারাম বিষয়টা আমরা এখানে অনেকে অ্যাবর্ড করে ফেলি যে আমরা হালাল হারাম বিবেচনা করি না খাবারের ক্ষেত্রে হোক কাপড় চুপড়ের ক্ষেত্রে হোক অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে একজন বয়সবৃদ্ধ মা পঞ্চাশ বছরে বা চল্লিশ বছরের একজন মা অত্যন্ত নেকাপ পরে বা রাস্তা বের হচ্ছেন তার ইয়ং মেয়ে তেরো বছরের একটা ইয়ং মেয়েকে সে স্কার্ট করে রাস্তা বের করেছে একটা মুসলিম পরিবার আমরা বলি মুসলিম পরিবার তাহলে এই মেয়েটা যখন রাস্তা বের হবে এটা ইসলামের মেসেজটা কি আমার মেয়ের বা আমার ছেলে তখন কি মেসেজটা পাবে সেখান থেকে বাবা ও তো মুসলিম তাহলে ও স্কার্ট পড়লো কেন আপনার যখন প্রশ্ন করবে যে বাবা ও তো মুসলিম ওর মা তো মুসলিম ও স্কার্ট পড়লো কেন বাবা ও এইখানে এই অ্যালকোহল খেলো কেন এই যে মেসেজ গুলি এগুলি সুন্দর করে তাদেরকে বোঝাই দিতে হবে যে ইসলামে আমাদের কতটুকু মর্যাদা দিয়েছে যেমন আল্লাহ রবুল আলমী বলতেছেন এই মানদারা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এখানে ভয় করার যে কথাটা আমি বলবো ভয় করার যে ব্যাখ্যা কথা আমি বলবো আল্লাহ এমন একজন ব্যক্তি না এমন একটা প্রাণী না যে আল্লাহকে দেখলে বাঘের মতো বয় করতে হবে আল্লাহকে আল্লাহকে অনেক কিছু বয় করতে হবে আল্লাহর বয় হচ্ছে আল্লাহ রহমতটা যদি আমার কাছ থেকে চলে না দেয় আমার সংসারের কাছ থেকে চলে না দেয় আমার ছেলে মেয়ের কাছে যেন আল্লাহ রহমতটা চলে না দেয় এই জন্য আল্লাহকে বয় করতে হবে আমি যদি এইভাবে বয় করতে পারি নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহকে বেশি ভালোবাসতে পারবো যে আল্লাহ আপনি আমার প্রতি রাগান নিতে হবেন না আপনি আমার প্রতি বর্ষা হবেন না আপনি আমার প্রতি রহমত বর্ষণ কন্টিনিউ করে থাকেন যাতে করে আপনার রহমতটা আমার পক্ষ থেকে চলে না দেয় এই ধারণা যদি আমি আমার ছেলে মেয়েদেরকে দিতে পারি আমার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে দিতে পারি এবং আমরা যদি প্রতি সপ্তাহে একটা প্রোগ্রাম করতে পারি বাসা ইসলাম প্রোগ্রাম করতে পারি এই বিষয় দিতে পারি ইনশাল্লাহ আশা করা যে আমরা একটা ভালো মুসলিম তৈরি করতে পারবো এবং সেই আলোকে আমাদের এই সমাজের যে পরিবারগুলি আছে তাদের কাছে যে আমরা তবে সবাইকে একত্রিত করে যে একটা মেসেজ দিতে পারি তাদের কাছে প্রোগ্রাম করে করে তাহলে আশা করা যে আমরা একটা ভালো শক্তিশালী মুসলিম করে করতে পারবো আল্লাহ রব্বুল আমাদের সবাইকে সেই অনুযায়ী তলা ছলা তফিল দান করুক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম রাহমতুল্লাহ তালা বরাকাত ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ অসংখ্য মোরব্বাদ আমাদের আজকের মেহমান অত্যন্ত চমৎকার ভাবে আমাদের যে পারিবারিক কেমন হওয়া দরকার আমাদের বাচ্চাদের কিভাবে আমরা বড় করতে পারি এবং পারিবারিক বন্ধন কিভাবে শক্তিশালী করতে পারি আর সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আর ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টারের পক্ষ থেকে আজকে মোহাম্মদ মুসলমকে অসংখ্য মোহরবাদ জানাচ্ছি আর সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে আলোচনা করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন আর নিউজিল্যান্ডের নিউজিল্যান্ড হাইকোর্টের ব্যারিস্টার সলিসিটার আর ব্যারিস্টার আব্দুর রহমানকে ব্যারিস্টার আব্দুর রহমানকে আমি এই পর্যায়ে আলোচনা পেশ করার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি নিউজিল্যান্ডে যারা আছি আমাদের এখন রাত্র পনেরো এগারোটা বাজে দশটা পঁয়তাল্লিশ আলহামদুলিল্লাহ আমাকে সময় দেওয়া হয়েছে দশ মিনিট আমি আশা করবো এর মধ্যে শেষ করার জন্য এটা ভালো হয়েছে একটু সময় কম হওয়াতে যে বিষয়ের আলোচনা পশ্চিমা বিশ্বে মুসলমানদের পারিবারিক বন্ধন শক্তিশালীকরণ আমরা যারা আজকের আলোচনায় অংশ নিচ্ছি বিশেষ করে আমরা সবাই এর বাস্তব সাক্ষী যে অবস্থা কি হচ্ছে আমি সংক্ষেপে যেহেতু এটা আমার একটা প্র্যাকটিসের এরিয়ার একটা পাঠ যে বর্তমান সমাজের যে চিত্র 
পারিবারিক ভাঙ্গনের যে চিত্র এবং এটাকে জোড়া দেওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা এবং মানে লিগ্যাল প্রচেষ্টা তার সাথে যেহেতু আমি জড়িত তার কিছু কয়েকটা বিষয় আমি আপনাদের সামনে পেশ করব জাস্ট সবকিছু আমি বলতে পারবো না কিন্তু কিছু বিষয় আমি আপনাদের সামনে শেয়ার করবো ইনশাআল্লাহ প্রথমে আলোচনার সাথে আমি কিছু বিষয় বলতে চাই একটা কথা বলে আমি শুরু করতে চাই সম্মানিত ভাই সব আপনি যারা শুনছেন আমরা যারা পশ্চিমা বিশ্বে এসেছি যারা বাংলা ভাষা ভাষী কথা বলছি বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে আমরা যারা আজকে আসছি বলতে হবে যে এটা আমার আমার চেষ্টা আমরা যারা আজকে কথা বলতেছি এজ এ বাবা হিসাবে নিঃসন্দেহে আমাদের চেষ্টায় আমরা বা আমাদের চিন্তায় আমাদের প্রচেষ্টায় আমাদের পরিকল্পনা আমরা এখানে এসেছি আমাদের সন্তানরা এটা পরিকল্পনা করে নাই সো এই জন্য এটা একটা বড় চিন্তার বিষয় এবং বড় বড় আশঙ্কার বিষয় যদি আমার ছেলেরা আমার সন্তানরা যদি আজকে বাংলাদেশে থাকতেন নিঃসন্দেহে হয়তো বা এত প্যারেশানি এবং টেনশন আমাদের হতো না যে প্যারেশানি এবং টেনশনটা আমরা এখন এই পাশ্চাত্য জগতে থাকার কারণে আসার কারণে তাদেরকে নিয়ে আসার কারণে যে ফলাফলটা আমরা ভোগ করব সম্মানিত ভাই সব এই কথাটা বলার পর প্রথমে এই কথাটা বলেই এই চিন্তাটা আপনাদের মাথায় দিয়ে আমি শুরু করছি প্রথমে যে যে জেনারেশন আমি কয়েকটা ভাগে ভাগ করছি আমার আলোচনার প্রথম হচ্ছে যে আমরা যে জেনারেশন প্রথম জেনারেশন যদি আমরা বলি আমরা যারা আসছি আমাদের আমরা হাজব্যান্ড অফ ওয়াইফ এবং চিলড্রেন এবং দ্বিতীয় জেনারেশন বা সেকেন্ড জেনারেশন যদি বলি আমাদের ছেলে মেয়ে এবং তাদের তাদের ছেলে মেয়ে অর্থাৎ গ্র্যান্ড চিলড্রেন এবার আসি আমাদের যারা এই যে প্রথম জেনারেশন যদি বলি এদের চিত্রটা কি চিত্র আমাদের সবার আলোচনা থেকে এসেছেন এবং সর্বশেষে যে স্পেনের যে দায়িত্বশীল কথা বললেন খুবই সুন্দর কথা বলেছেন আমার কাছে খুবই মানে অনেকগুলো বিষয় উনি হাতে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন প্রথম জেনারেশনের যে অবস্থাটা আমি আপনাদের সামনে বলি আমি কয়েকটা চিত্র আপনাদের সামনে পেশ করছি প্রথম হলো যে বাবা মা দুইজনই এগুলো আমি আমার আমাদের দেখা একবারে কাছে দেখা আপনাদের কয়েকটা উদাহরণ বলতেছি বাবা মা দুইজনই আলহামদুলিল্লাহ খুবই নামাজি খুবই নামাজি এবং যেহেতু দুইজনই ব্যস্ত থাকতে হয় নিজেকে এই সকল দেশে সার্ভাইভ করার জন্য বলি আর নিজেকে একটু ভালো মতো লাইফকে লিড করার জন্যই বলি না কেন যে 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 ভাষায় আমরা ব্যবহার করি হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ দুইজনেই ব্যস্ত দুইজনে ব্যস্ত হওয়ার কারণে কারণে কি হলো ছেলের বয়স আট বছর এবং আমি এই ওই পরিবারের কথা বলছি যে পরিবারে বাবা মা দুইজনই নামাজি সেই পরিবারের একজন সন্তানের কথা বলছি বয়স তেরো তেরো বা চোদ্দ হবে সন্তানের বয়স আসরের সময় একবার আমাদের সামনের ঘটনা এটা আসরের সময় আমাদের এই একজন ভাইয়ের মোবাইল থেকে আজানের শব্দ শুনে উঠল লহ একবার নাইস আজানের সাউন্ড সেই বাচ্চাটা তার বয়স তেরো এবং চোদ্দ বছর বয়স হবে অ্যারাউন্ড টু সে বলতেছে নয়েস 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 হট দ্য মিনিং মিনিং হচ্ছে এই এইটাই যে আমার এই 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 বাচ্চাটা এখনো পর্যন্ত আজানের শব্দের সাথে পরিচয় হয় নেই বিকজ সে মসজিদে যায় না মসজিদ বহু দূরে মসজিদে যদি কখনো যায় সে কখনো আজানের শব্দ শুনে নাই গিয়ে আজানের শুধু জামাতে নামাজে দাঁড়াইছে তাহলে এই যে আমার এই যে চোদ্দ তেরো চোদ্দ বছরের বাচ্চাটা যে আজানের শব্দকে নয়েস নয়েস বলল এটার কারণটা কি যদি আমি বাংলাদেশে থাকতাম তাহলে সে হয়তো নিজেই আজান দিত মসজিদে যে বা আজান তার মুখস্ত হয়ে যেত আজান শুনে শুনে তার মুখস্ত হয়ে যেত এরপরে আরেকটা উদাহরণ আমি আপনাদের সামনে দিচ্ছি একবারে বাবা মা দুইজনই দুনিয়াবি যোগ্যতায় সম্পূর্ণ যোগ্য নাম বললে এখানে যারা আছেন অনেকে আমি যার নিউজিল্যান্ডে যাদের যারা আছেন ওরা হয়তো নাম বললে বুঝে যাবে বা ক্যারেক্টার স্টিক বা তাদের কোয়ালিটি বললে অনেকে বুঝে যাবেন একজন বুদ্ধিস্ট কে আর ছেলে পছন্দ করছে আরেকজন আরেকটা নন মুসলিম কে আমি আর ওইটা বললাম না এই যে চিত্রটা হলো এটা যদি মনে এই বাবা মাই যদি আজকে বাংলাদেশে থাকতেন তাহলে চিত্রটা কি এরকম হতো ডেফিনেটলি এরকম হতো না আরেকটা চিত্র আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি বাবা মা যেহেতু শাসন করতে হবে বাংলাদেশে সকল সম্পত্তি বিক্রি করে এই সকল দেশে আসছেন 
আসার পর বয়স মেয়ের মেয়ের বয়স সাত আট বছর এরপর বড় টড় করলেন বারো তেরো বছর হয়ে যখন হয়ে গেল তখন একদিন খুব বেশি শাসন করতেছেন সেই সাথে তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতেছে দেখে ভোরে জোরে শাউট করেছেন শাউট করার সাথে সাথেই আমাদের দেশে যে একটা নাম্বার আছে যেখানে পুলিশকে কল করা যায় ইজিলি সেই নাম্বারে কল করলেন কল করার পরেই বাচ্চার কল হওয়ার শোনার সাথে সাথে পুলিশ আসছে আসার পরে কি সে বাবা সামনে বলতেছে সে আমাকে এবিউজ করছে সে আমার সাথে শাউট করছে বাবা মা বাবাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে সেটা হচ্ছে যে যে ল্যাঙ্গুয়েজে বলেন সেফ হোম বলেন প্রিজন বলেন সেখানে নিয়ে যাওয়ার পরে দুই তিন দিন পরে বাবা মা বাবা চিন্তা করতেছে আমি আমার সকল সম্পত্তি বিক্রি করে নিয়ে চলে আসলাম এই সকল এখানে শুধু একটু শান্তির আশায় আজকে এইটাই হচ্ছে শান্তির ফলাফল এবং সেখানে থেকেই দুই তিন দিন পরে হার স্টক করে বাবা মারা গেলেন বাবা মারা গেলেন এবার আসেন সম্মানিত ভাই সব তাহলে আমরা যে সমাজে আসছি যে সমাজের চিত্রটা আমি আপনাদের তিনটা উদাহরণ দিয়ে বললাম একটা সন্তানের উদাহরণ একটা বিয়ের উদাহরণ আর এটা হচ্ছে বাবা যে সন্তান আমরা আমরা লালন পালন করতেছি দিনে শিক্ষা না দেওয়ার কারণে তার কি অবস্থা হচ্ছে তার উদাহরণ সম্মানিত ভাই সব এই জন্য আমি এখন মানে আমাদের কি করণীয় আমাদের কি বুঝতে হবে আমরা আমরা যারা আজকে কথা বলতেছি এখানে এবং যারা শুনছেন অধিকাংশ যদি আমরা একটু যদি চিন্তা করি আমার আমি আমার আমার কথা বলতে পারি এটা যে আমরা আমরা সাত ভাই আমরা যখন ছোট ছিলাম আমরা আমার আব্বার ফজরের নামাজের সাথে সাথে আমার আব্বার কোরআন তেল শুনেছি জোরে জোরে ফজরের নামাজের সাথে সাথে আব্বার কোরআন তেল শুনেছি মায়ের কোরআন তেল মায়ের কোরআন তেল পড়তে দেখেছি মা কোরআন তেল করতেছে দিনে রাত্রে সব সময় দেখেছি মাকে কোরআন তেল করতে দেখেছি বাবাকে কোরআন পড়তে দেখেছি এবার আসেন আমরা যারা বলতে আমরা যারা আজকে এই পাশ্চাত্য জগতে আসছি নিজেরা অনেক ডেফিনেটলি অন্যান্য দুনিয়াবি যোগ্যতার দিক থেকে অনেকের চেয়ে যোগ্য বলা যায় এখানে আমরা যোগ্যতা নিয়ে আমরা এই সকল দেশে আসছি এবার আসেন আমার ছেলে মেয়েরা কি আমাকে কোরআন পড়তে দেখতেছে আমার ছেলে মেয়েরা কি আমাকে আমার আমার স্ত্রীকে কন্টিনিউসলি কোরআন খতম দিতে দেখেছে দেখতেছে যদি না দেখে তাহলে আমি কিভাবে আশা করি যে এই সময় আমাদের আমার যে পারিবারিক বন্ধনটা মানে মানে থাকবে সেই বন্ধনটা আমি কিভাবে আশা করতে পারি সমারিত ভাই সব এই কথাগুলো বলে আমি মানে আপনাদের চিন্তার জন্য এই কথাগুলো বলে আমি আমার যে কয়েকটা বিষয় বলতে চাই প্রথম হচ্ছে যে ছোট থেকেই ছোটবেলা থেকেই আমাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে পাশ্চাত্য জগতে যেটা হলো একটা হিরোমন্যতায় ভুগি আমরা যারা বিশ্ব মানে শিক্ষিত জগৎ মনে করি যে একটা স্টাইল স্টাইলিশ একটা নাম রাখা এবং সেখানে দেখা যায় কি আমাদের আছে আমরা জানেন আপনাদেরও এই বাস্তব সাক্ষী আছে রক মানে রক হক রক হক হ্যাঁ তারপর উইলিয়াম আজাদ মানে দ্যাট মিন্স একটু নামটাকে একটু সিস্টেমে সিস্টেমেটিক করা এবং স্পেলিংটা হা আমরা যদি লেখি রোকসানা লেখি আর ও কে মানে কে দিয়ে ওখানে এমন ভাবে স্পেলিং করবে যে এই স্পেলিংটাই সরি কোনো মতে বোঝা যাবে না যে এটা একটা মুসলিম নেই মানে তাহলে এই যে হিনুমন্যতা আমরা এই হিনুমন্যতা যদি একজন মানে পরিবারের বাবা মার মধ্যে থাকে তাহলে সেই সন্তানদেরকে আমরা এই এই পরিবারটাকে আমরা কিভাবে দিনের মধ্যে রাখবো আর দিনের মধ্যে যদি না থাকে তাহলে তো নিঃসন্দেহে পারিবার বন্ধন সৃষ্টি করা সম্ভবই না এখানে বেসিক হচ্ছে বেসিক মেডিসিন হচ্ছে জিনিস দিনই পরিবেশ থাকবে পরিবারে দিনই পরিবেশ যদি এই মেডিসিনে যদি না থাকে এই অ্যান্টিবায়োটিক যদি পরিবেশে না থাকে তাহলে তো সরকার হয়ে যাবে এখন তো আমরা আমাদের মধ্যে সেই মেডিসিন নাই অ্যান্টিবায়োটিকই নাই কোনো কিছুই নাই যদি আমি নিজে পড়ালেখা মানে ছেলের নাম রাখছি জন্ম হওয়ার পর থেকে আমার একটা স্টাইলিশ নাম বুঝেই যাবে না যে এটা মুসলমান না নন মুসলমান না না জিজ্ঞেস করা পর্যন্ত এরপরে আমার মনে হয় যে সব দেশে এই সুযোগ আছে আমাদের সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথেই তার আজানের ব্যবস্থা করা কিন্তু সেটাও আমরা দেখি না হয় না ওহ মানে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দুর্বলতা আছে এখানে অনেকগুলো হাদিস আছে আমি এগুলো বলতে চাচ্ছি না সময়ের অভাবে অলরেডি আমার আর তিন মিনিট বাকি আছে যে এরপর হচ্ছে আকিকা করা মায়ের দুধ খাওয়ানো কুকুরের চেয়ে সন্তানকে বেশি ভালোবাসা এটা এই পাশ্চাত্য জগতে খুবই জরুরি এবং আমরা যদি দেখি এটা বাস্তবতা আছে যে কুকুরের চেয়ে কুকুরকে কোলে নিয়ে যাচ্ছে সন্তানকে ট্রলিতে নিয়ে হাঁটতেছে আর অথবা একটা সন্তান ট্রলিতে আরেকটা সন্তান হেঁটে হেঁটে আসতেছে আর জোরে জোরে বলতেছে তাড়াতাড়ি আসো তাড়াতাড়ি আসো মানে মানে কুকুর হচ্ছে কোলের মধ্যে 
কুকুর হচ্ছে কোলের মধ্যে এক ছেলে হাঁটতেছে আরেকজন ট্রলিতে আছে কিন্তু ওই ওইটাকে কোলে নেওয়ার মতো অবস্থা নাই সেই ছোট বাচ্চাটা হাঁটতে পারতেছে না কিন্তু তাকে কোলে নেওয়ার মতো অবস্থা নাই কিন্তু এই কুকুরটা কোলের মধ্যে আছে এই এই সমাজের মধ্যে আমরা বসবাস করতেছি তো সেখান থেকে আমাদের মানে এই মানে এই মেডিসিন যদি আমাদের মধ্যে না থাকে তাহলে আমরা আমাদের এই মানে যেটা বলবো শক্তিশালী করা এটা সম্ভব না সম্মানিত ভাই সব এখানে যেহেতু আমি একটা লিগ্যাল পার্সপেক্টিভে একটা পদ বলে বলে নেই যে আমার সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে এখানে যেটা হয় যে একটু ক্লাস হলেই স্বামী স্ত্রী বা পরিবারের মধ্যে একটু সমস্যা হলেই এটা সকল আমি জানি না সব দেশে আছে কিনা এটা প্রোটেকশনের নাম দিয়েই হোক বা যেভাবেই হোক এটাকে দেখা যায় থেকে হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফকে সম্পূর্ণ সেপারেট করে নেওয়া হয় এবং সাথে সাথে হাজব্যান্ড বা ওয়াইফের জন্য সকল ধরনের প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা হয় এবং লিগেলি লিগেল এইড পাওয়ার জন্য মানে লিগেল সকল ধরনের হেল্প পাওয়ার জন্য তার ব্যবস্থা করা হয় এবং এই ব্যবস্থা পেতে যে যতগুলো মানে মানে বিভিন্ন কিছুর আশ্রয় নেওয়া হয় ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস ভেরি ডেঞ্জারাস আলটিমেটলি হয়তো বা একজন দুজন ওলা মা যদি ম্যানেজ করতো তাহলে হয়তো বাবা কেউ মধ্যস্থতা করলে হয়তো একটা সমঝোতা হয়ে আসতো কিন্তু এই সিস্টেমের কারণে এবং দুজনের মধ্যে এটা কেউ কারোর সাথে কথা বলতে পারবে না লয়ার ছাড়া তো যেহেতু লয়ার ছাড়া কথা বলতে পারতো তাদের সম্পর্ক দিন দিন আরো খারাপ হচ্ছে অবস্থা হচ্ছে এটা এই জন্য এখানে যদি দিনই শিক্ষা ব্যবস্থা নিজেদের মধ্যে না থাকে সন্তানদের যদি শিক্ষার ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে মহাই বিপদ হয়ে যাবে মহা বিপদ হয়ে যাবে সন্তানদের জন্য হ্যাঁ সন্তানদের জন্য যে কথা মানে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে জুমার নামাজ পড়ার জন্য নিজেরা ব্যবস্থা করা দরকার আমাদের আমরা যে সমাজে থাকি সেখানে জুমার নামাজের জন্য করতো কোনো ছুটি দেওয়া হয় না কিন্তু যদি জুমার না তিনটা জুমার নামাজ যদি কেউ যদি না পড়ে তাহলে সে সে মুসলিম হিসেবে ইহুদি হয়ে মারা গেল না নাসারা হয়ে মারা গেল ইসলামে এটা রসুল সাল্লা সাল্লামের দেখার কোনো দরকার নাই কিন্তু আমরা কয়জনে জুমার নামাজ ঠিক মতো পড়তেছি এটা একটু চিন্তা বিবেচনা আনা দরকার সন্তানদেরকে হ্যাঁ একটু এক্ষেত্রে আমি আমার আমি চেষ্টা করি এবং আমি এক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ডে এটা অনেক মুসলমান ভাইদেরকে পরামর্শ দিয়েছি যে যখনই এটা কিন্তু যেহেতু শেষ করছে বড় একটা ফাংশন তার ফ্রেন্ডসদেরকে ডাকেন কোরআন যখন মানে কোরআনের যখন মনে করেন আম্মা পাড়া শেষ করছে তাকে বলেন যদি তুমি দশটা সুরা মুখস্থ করতে আম্মা পাড়া মুখস্থ করতে পারো তাহলে তোমার বাসায় একটা বিরাট বড় একটা ফাংশন হবে বিরাট বড় একটা ফাংশন করেন কোরআন খতম মানে মানে এক পাড়া পড়ার জন্য আপনি এবং এই জন্য তার এটা একটাকে স্মরণীয় করে রাখেন তাহলে হয়তো দেখা যাবে যে আমাদের ছেলে মেয়েরা কোরআনের সাথে কিছু লোক টাচে থাকবে এরপর ঈদগাহে নিয়ে যাওয়া ঈদগাহে নিয়ে যাওয়া দেখেন ঈদগাহ তো এখানে খুব কম কিন্তু এটা ঈদের দিন যেহেতু ক্লাস থাকে বা ছুটি থাকে না সেই সময় এটা ব্যবস্থা করা ছেলেকে উপহার দেয়া উপহারের মধ্যে আপনার মধ্যে আতর জায় নামাজ জুব্বা টুপি সুন্দর এই জিনিসগুলো রাখা খেলনা এগুলো এগুলো বাদ দিয়ে এগুলো রাখার জন্য চেষ্টা করা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে স্কুলের সাথে কন্ট্যাক্ট করে জুমার নামাজের জন্য সন্তান আসতে পারে তার জন্য একটা ব্যবস্থা করা স্কুলের যেহেতু জুমার দিন স্কুল স্কুল আছে এখানে পাশ্চাত্য জগতে স্কুলের সাথে কন্ট্যাক্ট করে জুমার নামাজের সন্তানকে নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়া এটা ব্যবস্থা করার জন্য চেষ্টা করা আমি এটা মনে করি আমি আমি সফল হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আমি চেষ্টা করেছি স্কুলে গিয়ে চেষ্টা কন্ট্যাক্ট করেছি প্রিন্সিপালের সাথে দফায় দফায় কন্ট্যাক্ট করেছি কন্ট্যাক্ট করার পরে প্রিন্সিপাল অনুমতি দিয়ে দিয়েছে এখন আমি আমার ছেলেকে নিয়ে আসি ঈদের জুমার নামাজে জুমার নামাজ পরে আবার দিয়ে আসি আলহামদুলিল্লাহ এবং আমরা মনে করি আমরা যদি মনে করি যে সবাই যদি চেষ্টা করি কিছুটা সম্ভব আমার কথা আমার টাইম অনেক বেশি আমি দুই মিনিট বেশি নিয়ে নিয়েছি আমার আরো অনেকগুলো পয়েন্ট ছিল বলার সুযোগ পেলাম না ও আখেদা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন মোহাম্মদ ও আলা আলী মোহাম্মদ কামা সাল্লাহ ওসাল্লাম তালা ইব্রাহিম ও আলা আলী ব্রাহিম হামিদ ও মজিদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত আব্দুর রহমান কি অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা করেছেন তিনি পারিবারিক বন্ধনের উপরে এবং পশ্চিমা বিশ্বে আমরা যারা বসবাস করছি আমরা কিভাবে আমাদের সন্তানকে লালন পালন করতে পারি ভালোভাবে এবং কি কি সমস্যা আমরা প্রত্যক্ষ করছি সম্মুখীন হচ্ছি আর সে বিষয়ে আমাদের আজকে মেহমান ব্যারিস্টার আব্দুর রহমান খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন আর সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে আলোচনা করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি জাপান থেকে বাইতুল আমান মসজিদ কমপ্লেক্স এর সম্মানিত ক্ষতি শেখ সাবের আহমেদ শেখ সাবের আহমেদ কে আমি এ পর্যায়ে 
আলোচনা পেশ করার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়াই ওয়াল মুরসালিন আপনার ভিডিওটি কি কি অফ রয়েছে ম্যাডাম মুহতারাম না অন আছে অন আছে অন আছে অন আছে এখানে অফ দেখাচ্ছে তো আমার কাছে তো অন অন করা আছে আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না সরি ভাই সম্মানিত উপস্থিতি ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার সারা পৃথিবীতে কাজ করে যাচ্ছে ইসলাম ধর্মের শান্তি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এবং ইসলামের সুমহান মর্যাদা সুমহান আদর্শ সারা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইসলামের স্কলারদের নিয়ে আপনাদের সামনে আমরা বিভিন্ন আয়োজন করে যাচ্ছি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যাচ্ছি তারই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আজকের আমাদের অনুষ্ঠান এই পর্যায়ে আজকে আমাদের আলোচনা এবং অনুরোধ জানাচ্ছি শায়েক সাবের আহমেদকে জি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি জি মুহতারা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়াই ওয়াল মুরসালিন আলহামদুলিল্লা <laughs> عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء رواه ابن ماجه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي افا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا اقول لكم عليه الصلاه والسلام وال مسلم هيريتج ريتشارد سندر পত্রিকা আয়োজিত আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা সমাবেশ সভাপতি শ্রোতাবাজন আলোচকবৃন্দ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মহান শিক্ষক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের প্রতি আল্লাহ মুসাল্লা আলা মোহাম্মদ ইউয়ালিহিউসাল্লাম সম্মানিত ভাইরা অনেক কথা চলে এসেছে উইদাউট রিপিটেশন আমি কথা বলবো দু একটা কথা বলেই শেষ করবো ইনশাল্লাহ পরিবার এটা আল্লাহ তালা দেয়া বড় নেম নিঃসন্দেহে এটা মানুষের গড়া কোনো বিষয় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন পারিবারিক বন্ধন এটা আল্লাহ তালাই করে দিয়েছেন সুরা নিসার শুরুতে আল্লাহ তালা বলেছেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ইয়া ইউহান নাস তাকু রাব্বাকুম আল্লাযী খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদা ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা ওয়া বাসসা মিনহুমা রিজালান কাসীরুম ওয়া নিসা ওয়া তাকুল্লাহ আল্লাযী তাসাআলুনা বিহি ওয়াল আরহাম ইন্নাল্লাহ কানা আলাইকুম রাকিবা আয়াতের তারজুমা সকলের কাছে কম বেশি আশা করি জানা আছে আল্লাহ তালা এই আয়াতের মধ্য দিয়ে পরিবারের ভিত্তি পরিবারের সূচনা এবং পারিবারিক বন্ধনের কথাও এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিয়েছেন আমরা এটিকে আরবিতে পারিবারিক বন্ধনকে আত্মীয়তার সম্পর্কে সালা রাহমি বলি রাহিমুন শব্দ থেকে এখানে রহমত শব্দ আছে আল্লাহ তালার একটা বৈশিষ্ট্যের গুণবাচক নামের নামও হচ্ছে রহিম এবং রহমান দুটাতেই রহিমের রহামিম এই মাদ্দাটা রয়েছে সম্মানিত ভাইরা আল্লাহ তালা যেখানে আমাদের জন্য পারিবারিক বন্ধন কে আল্লাহ তালা সুদৃঢ় করে দিয়েছেন এবং এটাকে ভাঙার কোনো সুযোগ নেই ছিন্ন করার কোনো সুযোগ নেই ভয়াবহতা আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন কেরিমে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করার ব্যাপারে সুরা মোহাম্মদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন যে যারা পারিবারিক বন্ধন বিচ্ছিন্ন করে দেয় 
এর আগের আয়াতেই বলেছেন ফাহাল আসাই তুম ইনতাওয়াল্লাই তুম আন তুফসিদু ফিল আরদি ও তুকাত্তিউ আরহামাকুম তোমাদেরকে যদি কোনো দায়িত্ব দায়িত্ব দেয়া হয় বা দায়িত্ব অধিষ্ঠিত হও তাহলে কি তোমরা জমিনে ফসাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন তোমরা ছিন্ন করে দিবে উলাইকাল লাযিনা লাআনাহুমুল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্বয়ং নিজেই তাদের উপর লানত করে ও তুকাত ফাআমা ওয়া আআমা আবু ফাআসামাহুম ওয়া আআমা আবু সুয়ারাহুম তাদেরকে বদির করে দিবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্ধ করে দিবেন প্রিয় ভাইরা এইজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেখানে আমাদের জন্য পারিবারিক বন্ধন মজবুত করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সরাসরি কোরআন কারীম বলেছেন আমরা অনেক কথাই বলি আমি অন্য কারো কাছ থেকে কোনো শিক্ষা নেয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না যে শিক্ষা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়ে গেছেন কোরআন দিয়েছে হাদিস দিয়েছে এর বাইরে এর বাইরে থেকে আর কোন শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন আমি মনে করি না আছে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি কি শিক্ষা দিয়েছেন পারিবারিক বন্ধন আত্মীয়তার সম্পর্ক না শুধু খাদিমের সাথে তার পরিবারে থাকে তার সাথে তার সংস্পর্শে তাকে এই রকম ব্যক্তির সাথে কোন ধরনের আচরণ করবে কিভাবে সম্পর্ক অটুট রাখবে সেটা রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিম হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাদিস থেকে পরিষ্কার করে জানা যায় আনাস ইবনে আন আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন কালা খাদামতু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশরা সিনিন ওয়াল্লাহি মা কালা লি উফান খাদত আল্লাহর কসম করে বলছি আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 10 বছর خدمতে নিয়োজিত ছিলাম আমি কোন সময় তিনি আমাকে কেন এই কাজটি করেছো কেন করোনাই বা উফ শব্দ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুবান থেকে আমি শুনি শুনিনি এবং কেন করেছো কেন করোনাই এরকম কথা পর্যন্ত রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেননি প্রিয় ভাইরা মা বাবা তো দূরের কথা মা বাবা মা বাবা তো ধমক দিয়ে শাসন করবে শাসন করার একটা সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে শাসন করেছেন সেভাবেই আমাদেরকে শাসন করার চেষ্টা করতে হবে এবং রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে যদি আমরা ফলো করি এটাই হলো সবচেয়ে বড় সংস্কৃতি আমরা সুন্নাহকে সুন্নার অপর নাম আমরা দিতে পারি সংস্কৃতি এটাই প্রকৃত সংস্কৃতি রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমরা যারা শুনছি আজকে যে শুধু পশ্চিমা বিশ্বে না আজকে সমগ্র দুনিয়াতেই আজকে পারিবারিক বন্ধনের যে দশ নেমেছে তা মূল কারণ হলো আমরা দিন থেকে বিচ্ছুত হয়েছি এটা ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যা বলেছেন তা আমরা করি না আল্লাহ তাআলা বলেন যে তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় করো যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে পছন্দ করেন না তাদের উপর লানত করেন ওয়াল্লাযিনা ইয়াসিলুনা মা আমারা আল্লাহ বিহি আন ইউসলা ওয়া ইয়াখশাউনা রাব্বাহুম ওয়া ইয়াখাফুনা সুআল হিসাব যারা আল্লাহর দেয়া নির্দেশ যে তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় করো এটাকে যারা সুদৃঢ় করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং পরকালে যে হিসাব দিতে হবে এই পরকালের যে হিসাব দেয়ার বিষয়টাকে যারা পছন্দভাবে হৃদয়ে ধারণ করে ভয় করে চলে তারা তাদের জীবন কোনো অবস্থাতেই অসুন্দর হতে পারে না অশালীন হতে পারে না এইজন্য মা বাবা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দ্বীন নিজে শিখা দ্বীন আগে নিজে শিখতে হবে দ্বীনটা কি সেটা আমাকে জানতে হবে যেটা দ্বীন না সেটাকে দ্বীন হিসেবে যদি আমি মনে করি তাহলে সেখানেও বড় ধরনের সমস্যা এইজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন ফা আলাম আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যে হে নবী আপনি জানুন আল্লাহ এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এইজন্য আমাদেরকে প্রথম প্রথমত যে কাজ সেটি হলো সন্তানকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে হযরত লুকমান হাকিমের যে কথাগুলো এসেছে আগে যে ওই ইলকালা লুকমান লিবনিহি ওয়া হুয়া ইয়াইদুহু ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লাহ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যখন করে হয়ে যাবে আল্লাহকে যখন চিনবে তখন সে নিজেকে চিনতে পারবে আমরা একটা ভুল প্রবাদ আমরা বলে থাকি যে নো দা সেলফ নিজেকে জানো নিজেকে জানো আগে না আমরা উলামায়ে کرام অনেকে বলেন হয়তো মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু আসলে তার বিপরীত মান আরাফা রাব্বাহু ফাকাদ আরাফা নাফসাহু 
আল্লাহকে না জানলে কোনোদিন নিজেকে জানবে না এজন্য আল্লাহকে জানতে হবে এবং সেগুলো তো আল্লাহ তালা বলেই দিয়েছেন ইয়া ইহাদ নাস ও আবদু রব্বাকুম শুধু মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলে নাই ও দুনিয়ার মানুষ ও আবদু রব্বাকুম কে রব আল্লাযী খালাকাকুম ওয়াল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন আল্লাযী জাআলা লাকুমুল আরদা ফিরাশান ওয়াস সামাআ বিনাআ ওয়া আনজালা মিনাস সামাঈ মাআন ফা আখরাজা বিহি মিনাস সামারাতি রিজকান লাকুম ফালা তাজআলু লিল্লাহি আনদাদুম ওয়া আনতুম ওয়া আনতুম তাআলামুন আল্লাহ তালার পরিচয় যখন আমি সন্তানকে দিব তখন তার হৃদয়ে যে এক আল্লাহর ভয় চলে আসবে এবং মা বাবা সম্পর্কে তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য সে বুঝতে পারবে সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এরপরে যে করণীয় গুলো আমরা অনেকে বলেছি মা বাবার অন্যতম একটা দায়িত্ব হবে যে সন্তানকে সালাম শিক্ষা দেয়া হায়া শিক্ষা দেয়া আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমি বলেছেন প্রত্যেকটা দ্বীনের এক একটা চরিত্র রয়েছে ক্যারেক্টার রয়েছে ইন্না লিকুল্লি দ্বীনিন খুলুকান ওয়া খুলুকুল ইসলামি ওয়াখুলুকুল ইসলামি আল হায়া ইসলামের ইসলামের চরিত্র হলো হায়া এবং আল হায়া ও শোবাতু মিনাল ঈমান যার হায়া নেই সে মা বাবাকে খারাপ ব্যবহার করতে পারে তার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ভাই প্রতিবেশী শিক্ষক শিক্ষিকা সবার সাথে সে অশালীন আচরণ করতে পারে অশালীন আচরণ করলেই পারিবারিক আর বন্ধন থাকে না সঠিক থাকে না এইজন্য এই দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো আমাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে শুধু দুনিয়ার জন্য নয় এই এই শিক্ষে শুধু দুনিয়ার দুনিয়াতে শান্তি পাবেন না আপনি আখেরাতেও আপনি শান্তি পাবেন সেটা আল্লাহ তাআলা বলেন জান্নাতু জান্নাতু আদিনিন যে তাজরি মিন তাহতিহিমুল আনহার ওই জান্নাতে তোমাদের আল্লাযিনা আমানু ওয়াত্তাবাতহুম যুররিয়াতুহুম বিঈমানিন আলহাকনা বিহিম যুররিয়াতুহুম ওয়া মা আলাতনাহুম মিন আমালিহিম মিন শাই কুল্লুম রিম বিমা কাসাবা রাহিম আপনার সন্তান যদি সুসন্তান হিসেবে গড়ে উঠে গড়ে তুলতে পারেন তাহলে সে কাল কিয়ামতের ময়দানে এবং পরকালে সে জান্নাতে আপনার সাথে থাকবে এবং ফেরেশতারা আপনাকে সম্ভাষণ জানাবে ওয়েলকাম জানাবে সেই পরিবেশ আমরা দুনিয়াতে করার চেষ্টা করি এইজন্য মা বাবা দুজনকেই দ্বীন স্বীকার কোরআন এবং হাদিস স্বীকার এবং চর্চা করার চেষ্টা করতে হবে এবং প্রতি মাসে আমি অনুরোধ করব আমরা সবাই যার যতটুকু পারিবারিক যে পরিধি আছে পারিবারিক একটা বৈঠক যদি আমরা করতে পারি প্রতি মাসে হ্যাঁ শুরুতেই যে হলিডেতে তাহলে এটা আমাদের পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকর হবে এবং আপনি সেখানে পরিচালক হিসেবে উপস্থাপক হিসেবে আপনার ছেলেকে বলতে পারেন তুমি আগামী প্রোগ্রামের উপস্থাপক সেখানে তুমি একটা হাদিস বলবা একটা কোরআনের আয়াত বলবা মেয়েকে বলতে হবে আপনি একটু তুমি একটা কোরআনের আয়াত বলবা ছেলেকে বলবেন তুমি একটা হাদিস বলবা বা কোনো একটা মনীষীর একটা ঘটনা তুমি ওই দিন বলবা তাহলে দেখবেন সেখানে একটা পরিবেশ তৈরি হচ্ছে অনেক ছেলে মেয়ে আছে নিজের কাপড় চোপড় সে নিজে পরিষ্কার করে না মা বাবার উপর ছেড়ে দেয় বড় হয়ে গেছে এখনো অনেক সন্তান আছে আছে যাদেরকে খাওয়াই দিতে হয় কারণটা কি তাকে শেখানো হয়নি এই জন্য শেখাতে হবে এর জন্য সবচেয়ে বড় লাইবিলিটি হলো মা বাবা কেয়ামতের দিন এই সন্তানেরাই বলবে অকলু রব্বানা ইন্না আতআনা সাদাতানা ওয়া কুবারাআনা ফাআদাল্লুনা সাবিলা রব্বানা আতিহিম জিফাইনি মিনাল আযাব ওয়াল আনহুম লানান কাবীরা আল্লাহ আমাদের মা বাবাই তো আমাদেরকে মিসগাইড করেছে তাদেরকে আগে শাস্তি দিন তারপর আমাদেরকে শাস্তি দিবেন এইজন্য মা বাবাদেরকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদেরকে রাখতে হবে আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না সময় আমার শেষ হয়ে যাচ্ছে আর অনেক পয়েন্ট বলার আছে অনেকে বলবেন সময়ের সময় সুযোগে ইনশাআল্লাহ আর কথা হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যেভাবে দোয়া করেছেন এবং রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম যেভাবে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন রব্বানা হাবলানা মিনা জুয়াজিনা ফুদুরিয়াতিনা কুররাতা আয়ুন ওজালনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা দোয়া করতে হবে রব্বান রব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন রব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন আল্লাহ আমাকে সুসন্তান দান করুন সুসন্তান দান করুন যারা চুক্কু শীতলকারী হবে রব্বুল আলামিন পরবর্তীকার সমগ্র দুনিয়াতে আজকে যেখানে বিশ্ব মানবতার যে নৈতিকতা দশ নেমেছে পারিবারিক বন্ধন যেখানে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে পরবর্তীকার আজকে যারা এই আয়োজন করেছেন তারা ভাইয়েরা চেষ্টা করছেন মানুষের কাছে মেসেজ পৌঁছিয়ে দিয়ে একটি সুন্দর পৃথিবী সুন্দর পরিবার গঠনের জন্য পরবর্তীকার আমাদেরকে সেই সুন্দর পৃথিবী সুন্দর পরিবার তুমি আমাদেরকে দান করো সবাইকে মুবারকবাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ
অসংখ্য মোবারকবাদ শেখ সাবির আহমেদকে অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা করার জন্য আসলে আমরা সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক বেশি সময় দিতে পারছি না প্রত্যেককে আজকে যে প্যানেল স্পিকার হয়েছে প্রত্যেককেই অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা করেছেন আমরা চাইবো সকলে আরো বেশি আলোচনা করুক ইনশাআল্লাহ আমরা সামনে আরো বেশি আয়োজন করব আজকে অনুষ্ঠান থেকে শেখ সাবির আহমেদকে অত্যন্ত মোবারকবাদ জানাচ্ছি ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টারের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট মুসলিম ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার আমেরিকার আলহামদুলিল্লাহ <laughs> ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত পশ্চিমা বিশ্বে মুসলমানদের পারিবারিক বন্ধন শক্তিশালীকরণ শীর্ষক এই আন্তর্জাতিক সেমিনারের সম্মানিত প্রধান অতিথি সম্মানিত মুখ্য আলোচক সম্মানিত বিজ্ঞ আলোচক বৃন্দ ও আজকের অনুষ্ঠানের স্নেহবাজন মডারেটর আমি সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে আমার এই সভাপতির বক্তব্য উপস্থাপন করছি আসলে আজকে যে প্রোগ্রাম আমরা দু ঘন্টা আঠারো মিনিট হয়ে যাচ্ছে আমি আমার আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করতে চাই না তো কয়েকটা বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করি আমার আলোচনা শেষ করব প্রথমেই যে পশ্চিমা বিশ্বে মুসলমানদের পারিবারিক বন্ধন শক্তিশালীকরণ এটি আমরা এই জন্যই দিয়েছিলাম যে পশ্চিমা বিশ্বের বিশেষ করে ফ্যামিলি ক্রাইসিসের যে যেটা আছে সেটা তারা বেশি ফেস ফেস করছে চ্যালেঞ্জেস গুলো এবং এটি কিন্তু শুধু পশ্চিমা বিশ্বেই শুধু না সারা পৃথিবীতে গ্লোবালি এই সমস্যা দেখা গিয়ে দেখা যাচ্ছে কিন্তু বিশেষ করে চ্যালেঞ্জেস আর ফেসিং মুসলিম ফ্যামিলিস ইন দা ওয়েস্ট সেটাকে আমরা বেশি ইম্পর্টেন্ট দিয়ে আমরা দিয়েছি তো এটা এই জন্য যে পশ্চিমা বিশ্বে একটু যদি আমরা নজর বুলাই তাহলে দেখতে পাবো যে এখানে ফ্রি মিক্সিং এখানে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড লিভ টুগেদার এটা একেবারে মামুলি বিষয় যদিও মুসলিম বিশ্বে আছে এইগুলো কিন্তু সেটি এতটা মামুলি না এছাড়া এখানে পশ্চিমা বিশ্বে ড্রাগ এডিকশন এবং এটা দেখা যাচ্ছে যে যুব সমাজ কোনো না কোনো ভাবে এটার সাথে ইনভলভ আছে এবং দেখা যায় যে এখানে যে সেম সেক্স ম্যারিজ এটা লিগাল যেটা মুসলিম বিশ্বে এটা নাই কি এখানে যে স্কুল গোয়িং স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের একটা গবেষণায় দেখা গেছে যে আউট অফ টেন সিক্স দে হ্যাভ প্রি মেরিটাল সেক্সুয়াল এক্সপেরিয়েন্স বায়োলজিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স তাহলে এই যে এমন একটা কঠিন এমন একটা চ্যালেঞ্জিং একটি অবস্থা এনভায়রনমেন্টের ভিতরে আমরা যারা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে আছি আমরা বসবাস করছি তো এই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি হোয়াট ইজ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটিস হোয়াট ইজ আওয়ার ডিউটিস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস টুয়ার্ডস আওয়ার নেক্সট জেনারেশন আওয়ার চিলড্রেন্স এই 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 ব্যাপারে আজকে আমাদের বিজ্ঞ আলোচক যারা আছেন আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি আল্লামা লুৎফর রহমান হাফিজ আহুল্লাহ উনি অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা করেছেন আজকের মুখ্য আলোচক ডক্টর আব্দুল বারি বাই উনিও ওনার অল্প সময়ের ভিতরে অত্যন্ত মূল্যবান কথাগুলো বলেছেন এছাড়া আমাদের যারা আলোচক আছেন আলোচক অত্যন্ত বিদগ্ধ পণ্ডিত আলোচক তাদের আলোচনা নিয়ে এসেছেন ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজের পক্ষ থেকে আমরা তাদের সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি মে আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি 
এখানে আমরা যে ফ্যামিলির কথা বলছি ফ্যামিলি আমরা দু ধরনের ফ্যামিলি আছে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি একটা ইমিডিয়েট ফ্যামিলি তো এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির ভিতরে যারা বাবা মা ভাই বোন কাজিন আত্মীয় স্বজন তাদেরকে নিয়ে সেটা হলো এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি আর ইমিডিয়েট ফ্যামিলি হলো বাবা সন্তান এবং এই যে তাদের যে একটা বন্ধন সেটি তো এখন আমরা দেখি যে ফ্যামিলি লাইফ শুরু হচ্ছে হাজব্যান্ড ওয়াইফ দিয়ে প্রথমেই প্রত্যেকটা ফ্যামিলির মূল স্তম্ভ হচ্ছে হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ এবং এই হাজব্যান্ড ওয়াইফ তারাই একসময় বাবা হচ্ছেন আবার তারা তারাই দাদা হচ্ছেন আবার তাদের যে সন্তান যারা তারা আবার ওই হাজব্যান্ড ওয়াইফ হিসাবে আসছেন তাহলে আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে ফ্যামিলির যে মূল স্তম্ভ মেইন ফিলার যেটি মেইন স্তম্ভ যেটি সেটি হলো যে হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম কি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন কারণ আল্লাহ রসুল হচ্ছেন আমাদের জন্য উসুয়াতুল হাসানা রুল মডেল এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম প্র্যাকটিক্যালি আমাদেরকে সেগুলো দেখিয়েছেন কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাম শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তিনি বলেছেন আমি উত্তম চরিত্র উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম উনি কি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আসুন আমরা দেখি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন পৃথিবী হচ্ছে একটা সম্পদ আর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হচ্ছে তাহলে যে একজন যুবক তার প্রথম যে কাজটি হবে সেটি হলো একজন একজন নেকার স্ত্রীকে বাছাই করা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেটি ইঙ্গিত দিয়েছেন হাদিসির ভিতরে যেটি আমাদের আলোচকরা বলেছেন যে যে চারটি কারণে মানুষ বিয়ে করে তার মাঝে একটি হলো তার সৌন্দর্য আরেকটি হলো তার বংশ মর্যাদা আরেকটি হলো তার তার তুনকাহল মার আতুলি আরবাইন লিজামালিহা মালিহা অর্থ সম্পদ ও হাসাবিহা যখন তোমাদের কাছে কোন তোমাদের কন্যা সন্তানের জন্য যখন কোন পাত্র আসবে যে পাত্র দিনদারির ব্যাপারে যদি তোমরা নিশ্চিত হতে পারো তাহলে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও কারণ এই বিয়ে দেওয়ার ফলে তাদের যে সম্পর্কটা তাদের বৈবাহিক জীবনটা সুন্দর হবে আর সেটি না করলে ফিতনা ফাঁসার তৈরি হবে তাহলে এখন আসি যে কোরআনে গাইডলাইন কি আছে আল্লাহ সুবাহ কোরআনে বলেছেন যে তোমাদের আল্লাহ নিদর্শনের মাঝে একটি নিদর্শন যে যে তোমাদের মধ্যে থেকে স্পাউস যারা স্বামী স্ত্রীদেরকে একজন আরেকজনকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাতে করে তোমরা টু গেট মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন পিস অ্যান্ড ট্রাঙ্কুইলিটি মানসিক শান্তি যাতে তোমরা পেতে পারো দেখা গেল যে যৌবন কালে জৈবিক চাহিদার কারণে ভালোবাসা কিন্তু বার্ধক্য কালে সেটা মাওয়াদাতান ও রাহমা সেটি আরো আরো বেশি সুদৃঢ় হয় এই জন্য আল্লাহ সুবাহ দুটো শব্দ এখানে ব্যবহার করেছেন তো আমি বিস্তারিত ওই দিকে যাচ্ছি না তো এখন first the step to build up an ideal and rule model family sheti holo je amader je mul bitti husband and wife eti dindar hote hobe ei jonne ei jonne bola hoy je je digging the deep jokhon engineer kono jagay building korben 20 tala 50 tala foundation diye 50 tala building korben tokhon tar age kintu soil test kore সয়েল টেস্ট করে যদি সেখানে দেখা যায় যে না সেখানে ভালো পঞ্চাশ তালা করা যাবে তাহলেই করে 
এবং এটার একটা উদাহরণ আমরা এইভাবে দিতে পারি যে কাঁঠাল গাছে আম ধরবে না আম গাছে কখনো কাঁঠাল আসবে না এই জন্য হাজব্যান্ড ওয়াইফ যদি দিনদার হয় তাহলে তাদের যে প্রোডাকশন আসবে সন্তান সেই সন্তান দিনদার হবে অবশ্যই দিনদার হবে আর এটির জন্য সবচেয়ে বড় কাজ হলো যে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া যেটি নবী রাসুলরা পর্যন্ত চেয়েছেন রাব্বি হাবলি সালহিন এখানে বলেছেন আল্লাহ নেক্কার সন্তান দান করুন এবং আল্লাহ সুবহান ইবাদুর রহমানের বৈশিষ্ট্যের শেষ দিকে বলেছেন যে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে আমাদের সন্তান এবং আমাদের স্ত্রী পরিজন যারা আছে তাদেরকে আমাদের চক্ষু শীতলকারী হিসাবে বানান কাজে আল্লাহর কাছে তাহাজুদ করে গভীর রাত্রিতে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এটি এক নম্বর কারণ আমি মনে করি যতগুলো উপায় আছে আমরা বলেছি আলোচনা করেছি তারা মাঝে সবচেয়ে প্রথম এবং সর্ব প্রধান এটি হলো উপাদান বা এলিমেন্টস হলো স্টেপ হলো আল্লাহর কাছে চাওয়া আমাদের নেক সন্তান আল্লাহ আমাদের পারিবারিক বন্ধনকে মজবুত করে দিন আমাদের নেক সন্তান দান করুন আমাদের স্ত্রী যারা আছে তাদেরকে এমন স্ত্রী দিন যারা চক্ষু শীতলকারী হয় এক নাম্বার আর দ্বিতীয় যেটি হলো সেটি আমি আলী রাজিয়াল্লাহ একটি কথা আমি প্রায় বলে থাকি উনি অত্যন্ত চমৎকার করে তিনটি স্টেজ বলেছেন যেটি আমাদের প্যারেন্টিং এর ক্ষেত্রে ডক্টর বাড়িবায়ও বলেছেন যে প্রথম হলো যে ফার্স্ট সেভেন ইয়ার্স সেকেন্ড সেভেন ইয়ার্স এন্ড থার্ড সেভেন ইয়ার্স আমাদের সন্তান গুলোকে এই তিনটা স্টেজে আমরা বাগ করব। ফার্স্ট সেভেন ইয়ার্স এ তাদেরকে সিরিয়াস কিছু আমরা তাদেরকে টিচ করব না তাদেরকে তাদের সাথে খেলাধুলা করে তাদের সাথে একটা বন্ধন তৈরি করব। প্লে উইথ দেম ফার্স্ট সেভেন ইয়ার্স এবং এই সাত বছর এই জন্য আল্লাহ রসুল বলছেন মরু সিবিয়ানা প্রথম সাত বছর নামাজ পড়ার জন্য বলা হয়েছে কিন্তু কথা বলা হয়নি এবং সেকেন্ড সেভেন ইয়ার্স যখন আসবে তখন তাদেরকে বেসিক অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো তাদের শিখান ইসলামের এবং সেটি শিখাতে হবে এবং এটির পরে থার্ড সেভেন ইয়ার্স যেটি আছে থার্ড সেভেন ইয়ার্স সেটি যে বি ফ্রেন্ড বিহেভ লাইক ফ্রেন্ড তাহলে এই একুশ বছর যদি কোন পিতা মাতা তার সন্তানের সাথে এমন গভীর সম্পর্ক তৈরি করতে পারে তাহলে বাকি জীবন তার মিসগাইডেড হওয়ার সম্ভাবনা এক পার্সেন্টের কম কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে তারা সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট এটি গবেষণা করেছেন কোন পিতা মাতা যদি একুশ বছর পর্যন্ত তার সন্তানের সাথে এইভাবে নিবিড় সম্পর্ক করতে পারে তাহলে বাকি জীবন আর সেই সন্তান মিসগাইডেড হওয়ার সম্ভাবনা এক পার্সেন্টের কম একটি বিষয় আর দ্বিতীয় আর একটি বিষয় যে আমরা অনেক সময় যে আমাদের সন্তান যে বড় হচ্ছে বিশ বছর হয়ে গেছে কিন্তু বিয়ের নামে আমরা কিন্তু বলছি না সে প্রতিষ্ঠিত হোক তারপরে বিয়ে দিব না না বিয়েটাকে সহজ করতে হবে তাহলে যে না বিবিচার এগুলো সমাজ থেকে সেগুলো কমে যাবে এই জন্য বিয়েকে যখন আমরা কঠিন করে ফেলবো তখন ওই ওই অন্যায় অবিচার গুলো সেগুলো বেশি এবং এবং এই কাজগুলো বেশি এনভারমেন্টাল সেটি নেগেটিভলি ভূমিকা পালন করবে এই জন্য আলী রাজিয়াল্লাহ আরেকটি উদাহরণ আমি বলে শেষ করছি সেটা হলো তোমাদের বাপ দাদারা যেভাবে তোমাদেরকে তরবিয়ত দিয়েছেন সেইভাবে তোমাদের সন্তান গুলোকে সেভাবে লালন পালন করো না কারণ কারণ তাদেরকে তারা এমন একটা এনভারনমেন্টে তারা তারা আছে যে এনভারনমেন্ট তোমাদের সময় ছিল না অর্থাৎ বর্তমানে আপনি চিন্তা করুন টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে ফেসবুক আছে তারপর ইন্টারনেট গ্লোবাল সারা পৃথিবীটা গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়ে গেছে এখন যদি আমরা চিন্তা করি যে চল্লিশ বছর বা পঁয়ত্রিশ বছর না হলে তাকে বিয়ে দেব না তাহলে দেখা যাবে সমাজে তারা অন্যায় কাজের সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলছে সেই জন্যই আমাদেরকে বুঝতে হবে এই বিষয়গুলো যে তাদের তাদেরকে সময় হলে বিয়ে দিতে হবে যেমন একটি উদাহরণ আমি দেই যে আমি যখন ট্যাক্সাসে ছিলাম একজন ডাক্তার সে ডাক্তারের তার সন্তান বিশ বছর হয়েছে হাফেজ কোরআন তার আমি করাচ্ছি সে আমাকে বললো সাহেব আমি বিয়ে করতে চাই আমার বাবা আমাকে বিয়ে করাচ্ছে না তো ঠিক আছে তো বিয়ে কোথায় করবে আমার ক্লাসমেট পাকিস্তানি একজন আছে তাকে বিয়ে করবো কিন্তু বাবা রাজি হচ্ছে না এবং শেষে দেখা গেল সে বিয়ে করে ফেলছে বিয়ে করার পর বাবা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছে অসুস্থ হওয়ার পরে সে বলছে ঠিক আছে আমি আমি নিজে জব করব অথচ এত বড় ডাক্তার কিন্তু তার ছেলে সে সাত ডলারে জব করছে এবং নহরা না দেওয়ার জন্য তাহলে চিন্তা করুন যে এই জন্য আমাদের এই এই বিষয় বাস্তবতা গুলো বুঝতে হবে এনভারনমেন্ট আমাদের বুঝতে হবে আরেকটি বিষয় আমাদের যে আমাদের অভিভাবক যারা আছেন তাদেরকে ছেলে সন্তানকে সময় দিতে হবে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করতে হবে এবং স্ত্রী পরিজনকে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করার জন্য প্রতি সপ্তাহে না হলে পনেরো দিনে আমাদের ফ্যামিলি 
সিটিং করতে হবে ফ্যামিলি গ্যাদারিং তাহলে দেখা যাবে আমাদের ছেলে সন্তান তারা কোরআন হাদিস নিয়ে তাদের এক একজন এক এক দায়িত্ব দিলেন তুমি দার্শুল কোরআন দিবে তুমি দার্শুল হাদিস দিবে তুমি এই বিষয়ে আলোচনা করবে তাহলে আমাদের সম্পর্কটা আরো নিবিড় হবে আরো গভীর হবে তো আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না শুধু একটি কথা বলতে চাই যে ইফ ইউ টিচ ইউর চিলড্রেন থ্রি আর্স রিডিং রাইটিং অ্যারিং and don't teach them the fourth r that is religion ethics and morality they are sure to become the fifth r tader ke jodi religion shikha na dei noitikota shikha na dei tahole tara fifth r hobe that is rascal amra sheti banate chai na obosshoi ebong allah rasul sallallahu alaihi wasallam er jinni bolechen ma nahla walidun waladahu nahlan afdal min adabin hasanin the islamic tahjib tamadun islamic shishtachar er che uttom kono পুরস্কার কোন পিতা মাতা তার সন্তানকে দিতে পারে না এই জন্য আমরা চাবো যে আমাদের সন্তান গুলোকে যাতে আমরা নামাজে নিয়ে আসি তাদেরকে দিন শিক্ষা দেই এই কাজগুলো আমাদের করতে হবে আর তাদেরকে নৈতিকতা শিক্ষার ব্যাপারে আমরা নিজেরা রোল মডেল হতে হবে আমি যদি বলি যে হ্যাঁ ফোন করেছে এবং বলছে যে বাবা বলে দাও যে বাবা বাসাই নাই এখন আমি যে তাকে বললাম যে মিথ্যা কথা সে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখলো যে আমি মিথ্যা কথা বলছি আমি নামাজ পড়ছি না আমি বলছি বাবা তুমি নামাজ পড়েছ আমি নিজে ইসলামের অনুসরণ মানছি না আমি সুদ খাচ্ছি আমি তাকে বলছি সুদ খাওয়া যাবে না আমি আমি অন্যায় করছি কিন্তু তাকে বলছি অন্যায় করা যাবে না তাহলে এটা হবে না আগে নিজেকে রোল মডেল হতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ একটি সেমিনারে আমাদের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিভিন্ন স্কলার যারা এসছেন তারা যে মূল্যবান কথাগুলো বলেছেন আশা করি যে এটি ন্যূনতম যদি আমাদের কাজে আসে আমরা যদি সেগুলো কাজে লাগিয়ে আমাদের ফ্যামিলি বন্ডসকে যদি আমরা স্ট্রং করতে পারি আমরা শক্তিশালী করতে পারি এবং সেই আলোকে যদি আমরা আমাদের পরিবারকে পরিচালিত করতে পারি তা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি তাহলেই আজকের এই আলোচনা সফল হবে আমি আজকের আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট কলা কৌশলী থেকে শুরু করে আজকের অনুষ্ঠানের মডারেটর এবং আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি এবং অতিথি বিন্দু সহ সকলকে আবারও আন্তরিক মুবারকবাদ জানিয়ে এবং যারা দূরের এবং কাছের দেশে এবং প্রবাসে যে যেখান থেকে এই প্রোগ্রামের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানিয়ে আজকে আলোচনা এখানে শেষ করছি Uh, thank you very much, uh, Professor Dr. Muhammad Rahul Amin and uh, Global President, uh, Muslim World Heritage Research Center. And just we have completed this international webinar. And Amra Uttunto Chomot Ka Alutana Shunla Maske Shomanito Shohabutir Kasteke, Professor Dr. Muhammad Rahul Amin, Tini Global President for Muslim Heritage Research Center, Atke Jishakol Shomanito Alutuk Brin to Alutana Kurzen. আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং প্রত্যেককেই বিশেষ করে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা যারা এই দীর্ঘ দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিটের অধিক সময় ধরে আমাদের সাথে ছিলেন আমার সাথে আমাদেরকে দেখেছেন শুনেছেন এবং পরবর্তীতে আমাদেরকে দেখবেন শুনবেন আপনাদের সকলকে ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টারের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং আবারও আজকে সম্মানিত সভাপতি সহ আজকে সম্মানিত যে সকল মেহমান বিন্দু আমাদের আজকের সাথে ছিলেন সকলকে আজকে ওয়ার্ল্ড মুসলিম হেরিটেজ রিসার্চ সেন্টারের পক্ষ থেকে মোবা করে জানছি সব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ